অনলাইনের সমস্ত শিক্ষার্থীদের আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাই সকলকে বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং আসন্ন কালী পূজার দেওয়ালির শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাস সম্পর্কে দু একটি কথা এবং আরও কিছু কথা আপনাদের কাছে আমরা আমি বলছি আজকের ক্লাসটি নিচ্ছেন সেন্ট্রাল কোর্স কন্ডাকশন কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার তরুণ মণ্ডল আজকের ক্লাসটি হচ্ছে আমাদের মাঝখানে একটা চ্যাপ্টার কয়েকটি ছোট ছোট চ্যাপ্টার বাকি রয়ে গেছিল তার মধ্যে ক্ষত বার্নিং হ্যাঙ্গিং পয়জনিং এই ধরনের ছোট ছোট যে চ্যাপ্টারগুলো উনিশ থেকে শুরু করে আপনার তেইশ চব্বিশ এবং সড়ক দুর্ঘটনা শেষ পর্যন্ত পঁচিশ পর্যন্ত সব ছোট ছোট চ্যাপ্টার কিন্তু এগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসা কি হবে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের কি কাজ হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করেছেন আমাদের সেন্ট্রাল কোর্স কন্ডাকশন কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার তরুণ মণ্ডল আজকের ক্লাসটা দিয়ে আমাদের হাফ ইয়ারলি যে সিলেবাস এই সিলেবাস কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে আজ বুধবার পয়লা নভেম্বর এই ক্লাসটি আপনারা শুনবেন পরের রোববারে অর্থাৎ বুধবারের পরে যে রোববার আসছে সেই রোববারে আপনারা দেখতে পাবেন একটি ক্লাস যে ক্লাসে আলোচনা হয়েছে এই ক্লাসটি নিয়েছেন ডাক্তার তরুণ মণ্ডল আমাদের যে সেন্টারটি আছে আইআইএমসি নরেন্দ্রপুরে জয়নগর এবং ক্যানিং সেন্টারের যেখানে ওপেন ক্লাস হয় সেই সেন্টারে এবং এখানে আমিও ডাক্তার তরুণ মণ্ডলের সঙ্গে ছিলাম ডাক্তার তরুণ মণ্ডল আপনাদের বইয়ের একদম শেষ অধ্যায় ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায় ডিসলিপিডিমিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন খুব সুন্দর আলোচনা শুনবেন এবং আমি যেটা বলেছি সেটা পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন কি কি আসে কি কি আসবে কিভাবে তার উত্তর লিখবেন আপনাদের কতক্ষণ সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষায় খাতায় কিভাবে আপনারা লিখবেন এই সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা ওই ক্লাসটিতে হয়েছিল যেটার আমরা সম্প্রচার করব আপনাদের কাছে অনলাইনে আপনারা অনলাইনে যারা আছেন তারা এবং সমস্ত অফলাইন কোর্সের অন্যান্য সেন্টারের শিক্ষার্থীরাও এটি দেখতে পাবেন এবং এটির লিঙ্কও আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে ফলে আজকের ক্লাস এবং আগামী রোববারের ক্লাস বেলা দুটো থেকে আপনারা মনে রাখবেন এরপর আর কোনো ক্লাস হবে না আপনারা নিজেরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন ভালো করে বইটা পড়ুন এবং আপনারা ভালোভাবে পরীক্ষা দিন আপনাদের এই শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ডাক্তার তরুণ মণ্ডলকে আহ্বান করছি আজকের ক্লাসটি নেওয়ার জন্য আজকে আমরা আমাদের কোর্সের জরুরি আপৎকালীন অবস্থা এই বিভাগে কয়েকটি চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব কুড়ি নম্বর চ্যাপ্টারে যেমন আছে আগুনে পড়া বার নিতে দিই সেখান থেকে শুরু করে আমাদের জলে ডোবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি বা লাইটনিং এবং পরবর্তীতে হ্যাঙ্গিং বিষক্রিয়া এবং অ্যাক্সিডেন্টে গিয়ে আমরা শেষ করব এবং আপনারা দেখেছেন যে আমাদের বইয়ের সিলেবাস সাজানো অনুযায়ী জরুরি বিভাগের বিষয়সমূহগুলো এখানেই শেষ হচ্ছে এগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই জানার প্রয়োজন 
এবং বিশেষত গ্রামীণ চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত এবং যেখানে খুব নিকট স্থলে কোথাও নেই চিকিৎসালয় বা চিকিৎসা কেন্দ্র এমার্জেন্সি সেন্টার যে দ্রুত মানুষ এই আপৎকালে তাদের প্রয়োজনদের নিয়ে যেতে পারে সেখানে এই গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী যারা যাদের জন্য আমরা এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাটা করেছি তাদের তৎকালীন ক্রিয়া বা তারা যে ব্যবস্থাপনা করবেন তার উপরে অনেক রোগীর সুস্থ হওয়া বা হয়তো একটা গুরুতর ভবিষ্যতে আরও বিকৃত হতে পারে তার হাত থেকে কোনো রোগীকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এটা একটা সাহায্য করবে সেই জন্য আমাদের এগুলো জানা দরকার এবং এটা স্বাভাবিকভাবে যেমন জল ডোবার ক্ষেত্রে বা হ্যাঙ্গিং এসবের ক্ষেত্রে এমনকি ইলেকট্রিক শক কাউকে লেগেছে বা কারেন্টে হাত পড়ে গেছে কিছু হয়েছে তখন তাকে যদি ইমিজিয়েট ইন্টারভেন করা যায় তাহলে তাদের রক্ষা করা যায় প্রাণ রক্ষা করা যায় বা বড় অঙ্গহানি ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করা যায় সুতরাং এখানে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকা বিরাট ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের এমনকি হয়তো সরাসরি আপনার কাছে না আসলেও পরিবারের মানুষজন তার পরিবারের কারো কোনো সদস্যের এরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে পরামর্শ নিতে আসতে পারে যে পরে কি করব কি করা উচিত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে কি না কি ওষুধ খেতে হবে ভবিষ্যতে কিছু ঘটবে কি না এ ধরনের নানান প্রশ্ন নিয়েও আপনাদের কাছে তারা আসতে পারে সেই জন্য আমরা এক এক করে চেষ্টা করব আপনাদের সামনে এই বিষয়গুলো নিয়ে ন্যূনতম যেগুলো আমাদের জানা দরকার এবং যেটা জানলে পরে আমরা এই মানুষের সাহায্য করতে পারব সেই বিষয়ে আলোচনা করে নেব আমরা পোড়া দিয়ে শুরু করি এই পোড়া যেটা তাহলে আমরা আগুনে পোড়া নিয়ে শুরু করি আগুন আগুনে পোড়া রোগীদের সম্বন্ধে আমরা কি চিকিৎসা বা করব বা কি কার্যক্রম করব আমরা এই আগুনে পোড়া সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিদিনের সংসারে খুবই ঘটে এবং সাধারণত উড়ে যাওয়ার যে কারণ বা বিষয়বস্তুগুলো থাকে তার মধ্যে কোনো তরল গরম বস্তু বা কোনো শক্ত জিনিসই হোক তার থেকেও যেমন হয় তেমনি আপনার কোনো ইলেকট্রিক কারণের জন্য আমাদের পুড়ে যেতে পারে কোনো বিক্রম থেকেও আমাদের পুড়ে যেতে পারে দাহ্য পদার্থ জ্বলছে সেখান থেকেও অগ্নিক্রিয়া হয়ে আমাদের পুড়ে যেতে পারে বিশেষ করে আমাদের সংসারের মহিলারা যারা কিচেনে কাজ করেন বা অন্যান্য সাংসারিক কাজ করেন তাদের মধ্যে দিন রাতে আপনারা দেখতে পাবেন হাতে বা নানান অংশের জিনিসপত্র পুড়ে গেছে তেল তেলের জন্য হোক গরম জলের জন্য হোক ফোসকা নিয়েছে এগুলো আচ্ছারই ঘটতে থাকে এখন এই পোড়া যেমন ছোটোখাটো হয় যেগুলো হয়তো আমরা সংসারে গ্রাহ্যই করি না আবার বড় হতে পারে এবং কখন সেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের বোঝা দরকার বা একজন চিকিৎসা কর্মী হিসেবে আপনাদের সেটা বুঝে নেওয়া দরকার এই পোড়া সাধারণত তার বিস্তার অনুযায়ী মানে কতটা অংশে শরীরে পুড়েছে এই বিস্তার অনুযায়ী একটা মা আর একটা হচ্ছে কত গভীরভাবে পুড়েছে এই দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে তার গুরুত্ব মাপা যেতে পারে এবং এই গুরুত্বের উপর নির্ভর করে এই পোড়াকে সাধারণত আবার আপনারা বই যারা পড়েছেন তারা লক্ষ্য করেছেন বা বই পড়বেন যে আমরা তিন ভাগে এর চিকিৎসা করার জন্য ক্লিনিক্যালি আমরা তিন ভাগে এটাকে সাজিয়েছি একটা হচ্ছে মেজর মানে বেশি পোড়া বলতে আমরা কোনটাকে বুঝি মডারেট মাঝামাঝি লেভেলের আমরা কোনটাকে বুঝি এবং আরেকটা হচ্ছে যেটাকে আমরা সাধারণত বলবো যে সেটাকে আমরা বলবো মাইনর মানে অল্প স্বল্প পোড়া তো এই তিন ভাগে সাধারণত আমরা ভাগ করি চিকিৎসার জন্য ভাগ করি আর যে কথাটা আমি বললাম যে ব্যাপ্তি অনুযায়ী এবং গভীরতা অনুযায়ী পোড়ার গভীরতা কতখানি এই অনুযায়ী বানকে আমাদের বিভক্ত করতে হবে যাতে আমাদের বোঝা ক্ষতির গুরুত্ব বোঝা এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসার গুরুত্ব জেনে নেওয়া নির্ভর করছে কি ধরনের আপনি চিকিৎসা করবেন সেগুলো নির্ভর করছে 
একটি রোগী বা যে বাড়ির লোকজন আসছে তাকে অ্যাসিওর করা নিশ্চিত করা সে ব্যাপারটা এগুলোর উপর নির্ভর করছে এখন পোলাকে আমরা মূলত তিনটে ভাগেও আবার গভীরতার দিক থেকে ভাগ করতে পারি শুধুমাত্র ওপরের পৃষ্ঠ স্তক যখন আমাদের ত্বক যেটাকে আমরা বলি স্কিন সেটার খালি ওপরে চামড়ার ওপরের ল্যাকটার ওপরে যখন বাইরের অংশটা যখন ভূপৃষ্ঠ যেটাকে আমরা বলি সেরকম ত্বকের ওপরের অংশটা যখন শুধুমাত্র পড়ছে বাইরের অংশ পড়ছে তখন তাকে আমরা বলি ফার্স্ট ডিগ্রি পোড়া রোহিত ত্বক বাইরের ত্বকের ভেতরের ত্বকে এটা প্রবেশ করছে না ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি যেটা সেটাকে হচ্ছে এই ত্বকের ভেতরের যে স্তরগুলো আছে যেগুলো অন্তর নিহিত স্তর বলা হয় সেই স্তরগুলো পুড়ছে এই স্তরগুলো পুড়ছে কিন্তু এই এটাকে আবার কেউ কেউ দুটো ভাগে ভাগ করেন এ বি করে ক খ করে তার যদি ওপরের অংশের দিকটা মাত্র ধরুন স্কিনের লেয়ারকে আবার গোটা সাথে লেয়ারে ভাগ করা হয় যদি স্কিনের অ্যানাটমি আপনারা আলাদা করে পড়েন তাহলে ওপরের আরও দু একটা স্তর পর্যন্ত যখন পুড়ছে দু তিনটে স্তর সেইটুকু অংশকে আমরা বলছি দ্বিতীয় স্তর সেকেন্ড ডিগ্রি পড়া কিন্তু এটা অন্তর্নিহিত স্তর হল ওপরের অংশ অগভীর আর আরো ভেতরে পর্যন্ত যখন যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলছি আরো গভীর স্তর পর্যন্ত অন্তর্নিহিত স্তরে পড়ছে সেটাকে আমরা দ্বিতীয় ডিগ্রির মধ্যেই গভীর হিসাবে ধরছি একটা অগভীর একটা গভীর এটাকে আমরা সেকেন্ড ডিগ্রির মধ্যে নিয়ে আসছি এই সেকেন্ড ডিগ্রির মধ্যে কিন্তু ফোসকা আসে ফার্স্ট ডিগ্রির মধ্যে ফোসকা আসে না ফার্স্ট ডিগ্রির মধ্যে ত্বকের উপরে একটা লাল দাগ হতে পারে জ্বালা জ্বালা করতে পারে পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিনের মধ্যে সাধারণত আপনার আপনি সুস্থ হয়ে পড়তে পারে সাধারণত ঘরে আমাদের কিচেন ইত্যাদি জায়গায় মায়েরা মেয়েরা যেভাবে পড়ে এই 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 প্রথম ডিগ্রির মধ্যেই বেশিরভাগ থাকে বলে সেটা সারতেও তাড়াতাড়ি সেরে যায় এবং ব্যথা বেদনা যতটুকু হয় তারা সহ্য করে ফেলেন এবং খুব ক্ষতি বড় কিছু হয় না এই দ্বিতীয় ডিগ্রি যেখানে ফোসকা নিচ্ছে যেটা প্রথম থেকে দগদগ হয়ে যাচ্ছে ফোসকা নিচ্ছে ফুলে উঠছে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে এই প্রসারিত হওয়ার ফলে যদি বেশি অংশ জুড়ে হয় তখন সেই ফোসকা হাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় ফুটো করে দেওয়ার প্রয়োজন হয় স্টেরাইল নিডিল দিয়ে এবং সেখানে আপনাকে ওষুধপত্র যে অ্যাপ্লাই করা সেগুলো করতে হবে আবার তারও গভীর স্তরে যদি হয় সেখানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওরা ফোসকা নিতে পারে কোথাও নাও নিতে পারে সেখানে লাল রং থেকে এবার আপনার রঙের কালারটা একটু হলুদ বা সাদা টাইপের হতে পারে মানে যে স্কিনটা আপনি দেখতে পারবেন পোড়ার পরে এই গভীরতার পোড়াতে সেটা এরকম আপনি দেখতে পাবেন এবার হচ্ছে আরো গভীরে যাওয়া মানে পূর্ণ ত্বকটা যখন আপনার পুড়ে যাচ্ছে ত্বক পুড়ছে কিন্তু তলার ধরুন ফ্যাটের লেয়ার ফ্যাটের লেয়ার বা ফ্যাসা আছে একটা যেটা ঝিলের মতো কাজ করে বা টেন্ডান বা হার্ড এগুলো যাচ্ছে না কিন্তু পূর্ণ লেয়ারটা পুড়ছে এটাকে আমরা থার্ড ডিগ্রি পোড়া বলবো থার্ড ডিগ্রি পড়া বলবো এবং কার্যত ফোর্থ ডিগ্রি পড়াটা হচ্ছে ত্বক শেষ করে যখন এই ফ্যাট ধরছে চর্বি ধরছে লিগামেন্ট ধরছে মাসেল ধরছে এমনকি হাড় পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে কালো করে দিচ্ছে কয়লা করে দিচ্ছে এবং মামড়ির মতো হয়ে যাচ্ছে আপনার শরীরের অঙ্গটা যেটাকে প্রকৃতপক্ষে আর কার্যকারীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় না এবং যার চিকিৎসা প্রকৃতপক্ষে সার্জিক্যাল হইতে করতে হয় মেডিকেল চিকিৎসা বিশেষ করা থাকে না এই স্টেজটাকে আমরা ফোর্থ স্টেজে বলছি তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমরা পড়াটাকে চার ভাগে ভাগ করছি একটা একদম উপরিস্থিত ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রির মধ্যে দুটো ক্যাটাগরি করছি একটু অগভীর একটা গভীর এগুলোতে পেনফুল থার্ড ডিগ্রি তারও পুরোটা যখন পুড়ছে সেটাতে পেন অনেক কমে যায় কারণ না পুরোপুরি পুড়ে গেলে পরে তখন আর পেন থাকে না এবং পরবর্তী স্তর যেটা আমরা যাচ্ছি ফোর্থ ডিগ্রি অর্থাৎ যেখানে আমাদের মাসল লিগামেন্ট এবং ঝিল্লি 
পাহাড় পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে কালো হয়ে যাচ্ছে কয়লার মতো হয়ে যাচ্ছে সেটাও পেনলেস সেগুলোতে পেন থাকে না তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের পড়াটা খুবই বেদনা মানে গভীর এবং সেখানে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের খুবই প্রয়োজন এবং অবশ্যই বুঝতে পারছেন সেগুলো হসপিটালাইজ করে চিকিৎসা করার প্রয়োজন এবং বিশেষ করে স্পেশাল বার্ন সেন্টার যেগুলোকে আমরা বলি যেখানে চিকিৎসা করা যায় সেই জায়গাতে এই চিকিৎসাগুলো করতে পারলে সবসময় ভালো হয় তাহলে আমরা বললাম যে প্রাথমিক এবং আপনার কাছে যখন একজন এসছে মানুষ তখন আপনি বা এটা একটা সাধারণ জ্ঞান হিসেবেও মানুষকে বলবেন যে গরম কিছু ধরলে পরে গরম কিছু পড়ে গেলে পরে হঠাৎ করে বিরাট ছাঁকা লেগে গেল আবার কোল্ডেও কিন্তু পড়ে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে কারণগুলোর মধ্যে পড়ে তার মধ্যে ফার্স্ট বাইট বলেও একটা কথা আছে আইস বার্ন অর্থাৎ প্রচন্ড ঠান্ডা সেটাও কিন্তু আমাদের ত্বক বা শরীরের অন্য অংশকে বার্ন করে ফেলতে পারে পুড়িয়ে ফেলতে পারে ফলে সেটাও একটা কারণ পড়ানোর মধ্যে কিন্তু এর রিমেডির জন্য এই বিশেষ করে সুপারফিশিয়াল বার্ন এবং সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন যেগুলো পেনফুল সেগুলো পেন কমানোর জন্য এবং শরীরের অন্যান্য কলার ক্ষতি কমানোর জন্য আমাদের প্রাথমিক কাজ হবে অবশ্যই সেই দাহ্য পদার্থ বা গরম পদার্থ থেকে সরে এসে আপনাকে ঠান্ডা জল বা কিছু না থাকলেও ট্যাপের জল আমাদের বাড়িতে ট্যাপ থাকলে ট্যাপের জল আর গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় তো ট্যাপ থাকে না আপনি বালতির জলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন বা গড়িতে করে জল নিয়ে বাটিতে করে জল নিয়ে ঢালতে থাকলেন সাধারণ জল একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জল হতে হবে নিশ্চয়ই সেটা পুকুরের জল বা নোংরা জল হলে সেটা আপনার ইনফেকশান আসতে পারে ক্ষতিকর হতে পারে সেটা খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু সাধারণ তাপমাত্রার জলও যদি আপনি ঢালতে থাকেন তাহলে প্রথমত জ্বালা কমবে যন্ত্রণা কমবে ব্যথা কমতে সাহায্য করবে এবং আরও বেশি ক্ষতি সেই টিসুর আমাদের আরও বেশি ক্ষতির হাত থেকেও আমাদের রক্ষা করবে এবং আমি পুড়ে যাওয়ার মধ্যে বোধ হয় কেমিক্যাল বার্ন বলেছিলাম কিনা আমার খেয়াল নেই ইলেকট্রিক্যাল বলেছিলাম বিকিরণ বলেছিলাম কেমিক্যাল বার্নও হয় যেমন আমি বললাম যে গরম থেকেও যেমন হয় ঠান্ডা থেকেও আমাদের বার্ন হয় ফলে এই কারণগুলোকে আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে এখন এই জল দিয়ে আপনি ধোবেন তাতেই আপনার অনেকটা কমে যাবে এবং ফোসকা যদি না থাকে কোনো ব্যাপার নেই আপনি আমাদের সাধারণ সিলফার সালফার ডাইজিন বা সোফ্রামাইসিন জেন্টামাইসিন এই ধরনের বা আজকালকার দিনে টিব্যাক বেরিয়েছে আরও উন্নত এগুলো দিয়ে আপনি মলম দিয়ে বলতে পারেন আপনি বাড়ি যান ভর্তি ভর্তি করা বা অন্য করা হচ্ছে প্রয়োজন নেই বাড়িতে টিটনাস টক্সাইডও নেওয়ার প্রয়োজন হয় না কিন্তু পরবর্তী ধাপে যখন যে পড়াটা আপনার দ্বিতীয় ডিগ্রির পড়া সেই পড়াটাতে আপনাকে পেন কিলার দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক আপনাকে দিতে হবে সারানোর জন্য কারণ এতে ইনফেকশান সহজেই হতে পারে এবং ইনফেকশান প্রবালভাবে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য আপনাকে এরপরে যেটা করতে হবে এবং যে অয়েন্টমেন্টগুলো আমি বললাম সেগুলো লাগানোর জন্য কোনো না কোনো একটা আপনাকে বলতে হবে প্রেফারেবলি অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো সিলভার সালফারডাইজেনটা কিন্তু পুরোপুরি অ্যান্টিবায়োটিক নয় তার অ্যান্টিসেপটিক ভ্যালু অনেক বেশি কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে আমাদের একটি ব্যাগ বা সোফ্রামাইসিন বা নিও নিওসিন যেটাকে আমরা বলি এবং এদিকে আপনার যেটা বললাম যে আয়োডিন যে কোনো আয়োডিনের প্রিপারেশন এগুলো লাগানো যেতে পারে আয়োডিনে কিন্তু পুরোপুরি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে না সেটাও কিন্তু অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে কাজ করে কিছু কিছু জার্মের ক্ষেত্রে সে ব্যাকটেরিসাইডাল মানে কি করতেও সাহায্য করে এটা আমরা জানি ফলে এগুলো এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং আগে আমি বলেছি পেন কিলার ব্যবহার করতে হবে এবং এইটা সারতে আপনার অনেক দিন টাইম লাগে ফোসকা আগে আমি বলছিলাম আলোচনার সময় ফোসকা যদি বড় অংশ জুড়ে থাকে তাহলে ফোসকাটাকে ফাটিয়ে দিতে হবে আর অল্প স্বল্প অল্প জায়গায় ফোটা ফোসকা থাকলে সেটা ফাটানোর দরকার নেই এমনিতেই সেটা আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব করে দিয়ে হিল আপ করে যেতে পারে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে গভীর অংশে পড়া এবং যেটা আপনার সেকেন্ড ডিগ্রি গভীর অংশের যেটা পড়া এবং তৃতীয় ধাপের যে পড়া অর্থাৎ পূর্ণ স্তর পুড়ে গেছে কিন্তু ধরুন মাসল ধরেনি বা লিগামেন্ট ধরেনি এই ধরনের পড়া এগুলোতে একটা ব্যথা বেদনার পার্ট থাকবে এবং সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া এবং সেখানে দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হবে হয়তো কোথাও এক মাস দেড় মাসও আপনার লাগবে দু মাসও লাগতে পারে পূর্ণভাবে চিকিৎসা করা এবং ক্ষতের গভীরতা যদি বেশি হয় পরবর্তীকালে সার্জারি প্লাস্টিক সার্জারি ইত্যাদি করে আপনাকে সেগুলো চিকিৎসা করানোর জন্য হাসপাতালে পাঠাতে হবে বিশেষজ্ঞর কাছে পাঠাতে হবে তাদের চিকিৎসার আন্ডারে থাকতে হবে আপনি সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে সেগুলো ফলো আপটা আপনি করতে পারবেন 
তো এগুলো মোটামুটি আমাদের পোড়ার সম্বন্ধে জানা এখানে পোড়ার ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমাদের কতটা ব্যাপকতা পোড়ার এটা ধরার জন্য অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে কতগুলো পরিমাপ আছে এই পরিমাপটাকে রুল অফ নাইন বলা যেতে পারে রুল অফ নাইনটা কিরকম মানে কতটা অংশ আপনার শরীরে পড়েছে যেমন আমরা বলি না ফর্টি পার্সেন্ট পড়েছে ফিফটি পার্সেন্ট পড়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পড়ে গেছে কিসের ভিত্তিতে বলি এখন বুঝতেই পারছি আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে পুরো বডি এই বডিটাকে আমরা সারফেস এরিয়া অনুযায়ী অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে আমরা একটা নয়ের গুণিতকে ভাগ করেছি যেমন আমাদের মাথাটা মুখটা গলাটা আগে সামনে পিছনে সবটা মিলে হচ্ছে ন পার্সেন্ট গলা নিয়ে গলা শুদ্ধ ধরে আমাদের বুকটা সামনে ন পার্সেন্ট পিছনে ন পার্সেন্ট পেটটা সামনে ন পার্সেন্ট পিছনে ন পার্সেন্ট আমাদের হাতগুলো পুরোটা শোল্ডার থেকে শুরু করে মানে মানে কাঁধের হাত যেখান থেকে শুরু হচ্ছে একদম আঙুল পর্যন্ত সামনে পিছনে মিলে ন পার্সেন্ট তাহলে ডান ন পার্সেন্ট বা ন পার্সেন্ট তেমনি পাগুলো এইটিন পার্সেন্ট করে এক একটা পা এইটিন পার্সেন্ট করে সামনে পিছনে মিলে পেরিনিয়াম অংশ যেটা আমাদের আপনারা জানেন আমাদের মানে পেচাবের থলি জায়গা বা মহিলাদের যে অংশ পেরিনিয়ামের অংশ অ্যানাস এবং আমাদের ভ্যাজাইনার লোয়ার পার্টের মাঝের যে অংশ পেরিনিয়াম ছেলেদেরও স্কটামের নিচের থেকে শুরু করে অ্যানাসের অংশ যেটা পেরিনিয়াম আমরা বলি এই পেরিনিয়ামের অংশটাকে ওয়ান পার্সেন্ট ধরা তাহলে এই পার্সেন্টেজ অনুযায়ী এই ধরুন হাতে কতটা পুড়েছে বুকে কতটা পুড়েছে মুখের কতটা পুড়েছে এটা যদি একটা পরিমাপ আপনি আন্দাজে করতে পারেন তাহলে একটা পেশেন্ট থার্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট কতটা পুড়েছে আপনি বুঝতে পারেন এবার এই পোড়াটা একটা বললাম যে বিস্তার অনুযায়ী আর একটা পোড়াটা হচ্ছে গভীরতা অনুযায়ী হয়তো একজনের পুড়েছে অনেকটাই কিন্তু পুড়েছে সুপারফিশিয়াল তাড়াতাড়ি তাকে রক্ষা করা গেছে বা জলের তাপমাত্রা ততটা ছিল না বা যাদি পুরুক না কেন এবং তাকে দ্রুত প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাহলে অনেকটা পড়ে গেল তার ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কম বা তার ফেটালিটি মৃত্যু হওয়া বা পরবর্তীতে কম্পিটিশন হওয়ার প্রবণতা অনেক কম কিন্তু ধরুন অল্প পড়েছে অল্প অংশ পড়েছে কিন্তু অনেক গভীরভাবে পড়েছে মাসুল পর্যন্ত পড়েছে হাল পর্যন্ত পড়েছে হয়তো কারো মানে সেকেন্ড ডিগ্রি গভীর স্তর পর্যন্ত চলে গেছে সেটা পার্সেন্টেজ যে কম হলো যেহেতু ডেপটা অনেক বেশি পড়ার এক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এর এই পড়ার ক্ষতিকর সম্ভাবনাটা অনেক বেশি কন্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা কম্পিটিশান হওয়া ফাংশান হারানো বিকৃতি হওয়া আর মুখে টুকে হলে তো চেহারা ইত্যাদি হবে অ্যাসিড বান তো একটা খুবই কমন প্রবলেম রাসায়নিক বান এটা আপনারা জানেন আমাদের দেশের একটা কার্স এবং এটাও একটা বার্নের মধ্যে পড়ে এবং আপনাদের কাছে সেটা আসতেও পারে ফলে এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি পড়ার সম্পর্কে এবং এটার ভিত্তিতে এই যেমন ধরুন আমরা মেজর বান মানে একটা বান যদি কোনো পেশেন্টের ফিফটি পার্সেন্টের বেশি হয় আপনি ধরে নেবেন সেটা মেজরের মধ্যে আমাদের দেশে এবং আমাদের দেশে বসু বহু বহু মানে ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালেও এখনো স্পেশাল বার্ন সেন্টার নেই ফলে তাদের যে আলাদা করে চিকিৎসা করা ইনফেকশন প্রিভেনশন করাটা এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় ইনফেকশনের কারণের জন্য বেশিরভাগ পেশেন্ট মারা যায় যেহেতু নেই এটা থাকলে পরে এমনকি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট এইটি ফাইভ পার্সেন্ট বার্ন পর্যন্ত বাঁচিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসাটা শক্ত ব্যাপার নয় এবং এটা অন্যান্য যেগুলো ডেভেলপ চিকিৎসা বেরিয়েছে তার দ্বারা একটা পেশেন্টকে আমরা লাভ দিতে পারি কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবস্থাপনায় বহু ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন থার্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট বার্ন হয়েছে হয়তো সুপারফিশিয়াল ডিপ মিলিয়েই হয়েছে তাতেই বহু পেশেন্ট মারা যায় কারণ প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে তার যে টোটাল চিকিৎসা দেওয়া দরকার এবং যেভাবে তার সামগ্রিক নিউট্রিশন থেকে শুরু করে ফুড ব্যালেন্স থেকে শুরু করে অন্যান্য যে শারীরিক কারেকশানগুলো করা দরকার সেগুলো ঠিক মতো সংশোধন করতে না পারার ফলে আমরা সেটা বাঁচাতে পারি না সেটা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই দুঃখে তো এটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং আপনারা বই খুললে দেখতে পারবেন এই মেজর বার্ন মাইনর বার্ন মডারেট বার্ন এসবগুলো সম্বন্ধে আরও ডিটেলে লেখা আছে আমি যে প্রাথমিক আলোচনা আপনাদের সামনে করে দিলাম সেই আলোচনার দ্বারা এটা পড়তে আপনাদের বুঝতেও সুবিধা হবে 
অবশ্যই আপনারা বই খুলে পড়ে আরো যেগুলো মাইনুট ডিটেল আছে সেগুলো আপনারা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু এটা আমাদের ডোমেস্টিক প্রবলেম প্রতিদিনের প্রবলেম এবং এর বাইরেও জানেন সোশ্যাল কার্স হিসেবে আমাদের সোসাইটিতে ডাইনি তাড়ানোর জন্য যেমন লোককে পড়ানো হয় আবার মেরু ফেলা হয় আবার আমাদের বধু হত্যা জ্বালিয়ে দেওয়া ঘরের মধ্যে এটা একটা খুব কমন ঘটনা তো এগুলো আমাদের সমাজে ভীষণভাবে আছে এবং অনেকে বাধ্য হয়ে তাকে পরিচিত করে আত্মহত্যার জন্য মানুষ আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যাও করে ফলে এটা একটা খুবই কমন প্রবলেম বহু মানুষ আমাদের দেশে এবং বিদেশে হয়তো মারা যান অ্যাক্সিডেন্টাল তো আছেই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টালের বাইরেও এগুলো যেগুলো আমাদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের মধ্যে পড়ে সোশ্যাল কার্স হিসাবে পড়ে সেগুলোকেও এর মধ্যে আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং আমাদের চিকিৎসার জন্য তৈরি থাকতে হবে তার জন্য যে যতটুকু প্রাথমিক জ্ঞান আপনাদের থাকা দরকার হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে সেটা জানা জরুরি এবং কখন আপনারা হাসপাতালে পাঠাবেন কতদিন তাদের চিকিৎসা করবেন কিভাবে আপনারা ফলো আপ করবেন এগুলো জেনে রাখা দরকার তো এটাই আমি প্রাথমিকভাবে আপনাদের আগুনে পড়ার সম্বন্ধে আজকে বললাম আমি এর পরে চলে যাব আপনাদের পরের চ্যাপ্টারেই আছে ড্রাউনিং ড্রাউনিং আছে এরপরে অবশ্য ইলেকট্রিকুশন ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি ব্যাপারটা আছে তো ওটা আলাদা করেই আমরা নেব কারণ এটা একটা আলাদা ধরনের মানে একটু প্রবলেম আবার ইলেকট্রিক্যাল বার্ন বা লাইটনিং এর যে বার্ন তার কিছু স্পেশাল প্রবলেম আছে সেটা আমরা আলাদাভাবেই নেব আমি বরং জলডোবা পরপর চ্যাপ্টার যেরকম আছে সেরকমই আমি যাই ড্রাউনিং বা জলডোবা এই ড্রাউনিং বা জলডোবা আমরা কাকে বলি জলডোবা মানে বুঝতেই পারছি জল কিন্তু জল শুধু না যেমন একটা যে কোনো তরল আপনি তেলের কোর মধ্যেও যদি পড়ে যান আপনি অন্য কাদার গর্তের মধ্যেও যদি পড়ে যান অর্থাৎ টোটাল আপনার বডি নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে এবং প্রধানত আপনার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যখন তখন তাকে ডোবা বলা হবে এবং তার ফলে যে মৃত্যু হচ্ছে তখন তাকে আপনি জলে ডোবা মৃত্যু বলুন বা তরলে ডোবা মৃত্যু বলুন সেটা আমরা নির্ধারিত করতে পারব ভলেন্টারিলি ধরুন আপনারা যখন অনেকে সাঁতার দিতে জানেন তারা ডুবে যেতে পারেন শ্বাস বন্ধ করে ডুবে থাকতে পারেন আবার ডুবে উঠতে পারেন ডুব সাঁতার দিতে পারেন অনেক কিছু করতে পারেন সেটা কিন্তু জলে ডোবা নয় এখন আপনার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চালু থাকছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না আপনি জলের তলায় যখন আছেন তখন সাময়িকভাবে আপনি শ্বাস প্রশ্বাসটা বন্ধ রেখেছেন আবার আপনি বেরিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসটা করছেন কারণ আপনি দক্ষ যেমন ডুবুরিরা পারে সাঁতারুরা পারে কিন্তু একটা মানুষ যে জলের কাছে যার সংস্পর্শ নেই যে সাঁতার জানে না জল জল তার কাছে অনেকের কাছে খুব আতঙ্ক এবং তারা পরে পড়ে গেলে তারা এত ভয় পায় এত শকিং এর মতো তাদের অবস্থা হয়ে যায় যে তারা ভয় অনেকে বলে পরে অর্ধেক মারা যাওয়ার মতো তাদের তো এবং সেখানে তারা কি হয় তাদের এই যে জলে পড়া জলে ডোবা ব্যাপারটা কিভাবে কি ঘটে এই যে এই যে মুহূর্তে আপনি একজন ধরুন সাঁতার না জানা মানুষ বা সাঁতার জানা মানুষের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে ওই ঘটনা ঘটতে পারে সেটা আমি পরে বলছি কিন্তু আমি মানে জলে ডুবলে কি হয় পরপর স্টেপগুলো আপনাকে বলার চেষ্টা করছি আপনাদের যেটা হয়তো অনেকে আপনারা জানেন জলে যে মুহূর্তে আপনি পড়ে গেলেন এবং আপনি যদি পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে যান আস্তে আস্তে সাঁতার জানা না থাকে বা ডেপ যদি বেশি থাকে সেই জায়গায় গভীরতা যদি বেশি থাকে তাহলে আপনি ডুবে গেলেন স্বভাবতই জল যাতে আপনার শরীরে প্রবেশ করতে না পারে বা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া যাতে বন্ধ না করতে পারে তাহলে সচেতনভাবে এবং স্পন্টেনিয়াসলি আপনার রিফ্লেক্স কাজ করবে আপনি নাক মুখ বন্ধ করে কিছুতেই যাতে জল ভেতরে ঢুকতে না পারে সেই চেষ্টা আপনি করতে থাকবেন করতে থাকবেন এর মধ্যে যদি বাই চান্স জল কিছুটা ঢুকে যায় আপনি জল বমি করে বাদ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই করতে করতে একটা সময় তো আপনি শ্বাস প্রশ্বাস তো আপনাকে খুলতেই হবে কারণ আপনি তো ডুবে আছেন এবং অক্সিজেনের মাত্রাটা বডিতে তো চাইছে আপনার কাছ থেকে যে এই 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 আপনি এবারে অক্সিজেনের চাহিদার জন্য যে মুহূর্তে আপনি শ্বাস নিতে যাবেন তখন আপনি জলের মধ্যে ডোবা ফলে তার পরিবর্তে আপনার বডিতে শ্বাসের পরিবর্তে অক্সিজেনের পরিবর্তে বায়ুর পরিবর্তে আপনার কাছে ঢুকবে তখন জল ঢুকে যাবে এবং জল ঢুকে যাওয়া মানে অক্সিজেন তো গেলই না অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তার চাহিদাটা আপনার আরও বাড়িয়ে দিল এবং হাইপক্সিয়া অর্থাৎ অক্সিজেনের অভাব আপনার শরীরের মধ্যে আরও বেশি তৈরি হয়ে গেল এই যে আরও বেশি যে মধ্যে তৈরি হয়ে গেল তখন আপনার ব্রেন কিন্তু আচ্ছন্ন হয়ে যাবে 
ব্রেন আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে যে আমাদের প্রতিবর্ত ক্রিয়া যেগুলো আপকে আমরা বলি যেগুলো আমাদের যে কোনো বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শরীরের ন্যাচারাল প্রসেসের মতো যেগুলো আমাদের রক্ষা করার জন্য যে রিফ্লেক্স গুলো কাজ করে এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলো যে মুহূর্তে আপনি আচ্ছন্ন হয়ে গেল আপনার ব্রেন আপনি আস্তে আস্তে অজ্ঞান হয়ে গেলেন অজ্ঞানের দিকে চলে গেলেন এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলো আপনার শেষ হয়ে গেল এই আরো হাইপক্সিয়া হওয়ার জন্য অর্থাৎ শরীরে আরো অক্সিজেনের চাহিদা হওয়ার জন্য এরপরে আপনি আবার শ্বাস নেওয়ার জন্য যে মুহূর্তে আপনি মুখ খুলতে আপনি বাধ্য এবং তখন পুরোপুরি আপনার শরীরে জল ঢুকল লাংসের মধ্যে পুরো জল চলে গেল শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আপনি শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে আপনি মারা গেলেন এই ক্রিয়াটা জলে ডোবার ফলে ঘটে এবং এটাই ঘটে চলে ফলে আপনারা এখন এটাকে সাধারণভাবে এই এই ড্রাউনিং কথাটার মধ্যে ডুবে যাওয়া কথাটার মধ্যে একটাকে বলা হয় ড্রাই ড্রাউনিং বলে একটা কথা আছে মানে শুকনো ডোবা আর একটাকে বলা হতে পারে ওয়েট ড্রাউনিং এই যে যে প্রক্রিয়াটা আমি এতক্ষণ বললাম ব্যাখ্যা করলাম এটা কিন্তু ওয়েট ড্রাউনিং অর্থাৎ জল আপনি খাচ্ছেন জলের লাংসের মধ্যে জল চলে যাচ্ছে কিন্তু আরেক ধরনের ডোবাতে মৃত্য আছে যেটা তো শ্বাসবন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত আপনি মারা যাচ্ছেন কিন্তু এই রোগী বলুন বা অ্যাক্সিডেন্টের ফলে হোক বা যেভাবে হোক যারা জলে পড়ছে বা কোনো তরলে পড়ছে তাদের ক্ষেত্রে কি ঘটছে তারা প্রথম থেকে প্রচন্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের ল্যারিংসের মধ্যে প্রচন্ড স্প্যাজন শুরু হয় স্প্যাজন মানে কম্পন বা কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন শুরু হয় তার ফলে এক বিন্দু জল তার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না আপনি ডুবে আছেন কিন্তু অর্থাৎ সে ডুবে আছে তার মধ্যে জল প্রবেশ করতে পারছে কিন্তু হাওয়াও প্রবেশ করতে পারছে না জলও প্রবেশ করতে পারছে না বাতাসও প্রবেশ করতে পারছে না মারা যাচ্ছে শ্বাস বন্ধ হয়ে ওই বঙ্ক স্প্যাজ বঙ্ক না মানে লারিঞ্জিয়াল স্প্যাজন নিয়ে বা ট্র্যাকিয়ার স্প্যাজন নিয়ে সে মারা যাচ্ছে ভেতরে কিন্তু লাংসের ভেতরে জল কিন্তু গেল না এদের বলা হয় ড্রাই ড্রাউনিং বুঝতে পারছেন আরো কতগুলো চালু কথা আছে বই আমাদের লেখা আছে সেগুলো আমাদের খুব কাজে লাগবে সেরকম নয় যেমন নেয়ার ড্রাউনিং কাদের বলা হয় মানে ডুবে গিয়েও যদি কেউ বেঁচে ফেরেন বাঁচেন বেঁচে যান তাকে বলা হয় নেয়ার ড্রাউনিং মানে ড্রাই ড্রাউনিং হয়ে গিয়েছিল মানে সে ডুবেও গিয়েছিল কিন্তু কোনোরকম ভাবে সে বেঁচেছে কেউ তুলেই তাকে বাঁচো বা নিজের থেকে সে উঠে এসে বেঁচে গেছে তাকে সাধারণত বলা হয় নিয়ার ড্রাউনিং আরেকটা ড্রাউনিং বলা হয় সেকেন্ডারি ড্রাউনিং সেকেন্ডারি ড্রাউনিংটা কি ডুবে যাওয়াটা কি সেটা হচ্ছে যে আপনি ডুবে গিয়েছিলেন আপনাকে উদ্ধার করা হয়েছে আপনি কিছুক্ষণের থেকে কয়েক ঘন্টার থেকে শুরু করে কয়েকদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি মারা গেলেন শেষ পর্যন্ত তাকে রক্ষা করা গেল না একে এটাকে সেকেন্ডারি ড্রাউনিং বলে আর এক রকম ড্রাউনিং বলে বা ইমার্সান সিনড্রোম বলে ইমার্সান ইমার্সান হিটার নাম শুনেছেন আপনারা জলে ডুবিয়ে দিয়ে হিটারকে জল গরম করা হয় তেমনি আমার বডিটা সেই পেশেন্টের বা সেই মানুষের বডি সারা জলের মধ্যে ডুবে গেছে কিন্তু সে জলে খাওয়া বা জলের শ্বাসবন্ধ মরার থেকেও বেশি মরেছে সেই জল এত ঠান্ডা এত শীতল সেই হিমশীতল জলের মধ্যে হাইপোথার্মিয়াতে সে মারা গেছে এই হাইপোথার্মিয়াতে যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যু হচ্ছে ঠান্ডা জলে ডুবে অত্যন্ত ঠান্ডা যা যেটাই তার মৃত্যুর বড় কারণ হিসেবে আসছে সেটাকে আমরা জলে ডোবা মৃত্যু হলো সাধারণত ইমার্সান সিনড্রোম বলে থাকি এগুলো কতগুলো টেকনিক্যাল টার্ন বা এগুলো অনেক সময় পরীক্ষা টরীক্ষাতে বাকি বেশি জানতে চাওয়ার জন্য জানতে চাইতে পারে যে ড্রাই ডাউনিং কাকে বলে বলুন বা ওয়েট ডাউনিং যদি এটা হয় তাহলে ড্রাই ডাউনিং কোনটা এগুলো এটুকু বোঝার জন্য কিন্তু এটা সবসময় সাধারণভাবে চিকিৎসা কাজের জন্য বা আপনাদের প্রতি মুহূর্তে কাজে লাগছে এরকম ব্যাপার তো নয় এখন আমি আগে বললাম যে ডুবে যাবার উপসর্গ বা লক্ষণ সমূহ কি হবে ওই পরপর স্টেজগুলো আপনারা ভাবুন অক্সিজেনের অভাব মানে প্রবল শ্বাসকষ্ট হবে 
मस्तिष्क अक्सिजें और अभाव में माथा तरह फूले जाए आच्छन्न भाव आस नैचारे अक्सिजें अभाव आपनर हित स्पंदन अर्थात हार्टर छंद नष्ट हार्टर पामिंग डिस्टारबेंस है किडन समस्या है लांग जल जमे जाए इडिमा एवं प्रबल ठंडा अपनी ठंडा हो जाए शर आस्ते आस्ते हाइपोथार्मिया चले जाए यह समस्त घटनागुल घटते थे तो ये मोटामुटी धरून ड्राउनिंग हवा ड्राउनिंग फले कतरण ड्राउनिंग है यूल ड्राउनिंग डूबे जाते कि कारण मृत्यु है ये बला हल एकधरण ड्राउनिंग आज ड्राउनिंग अनेक क्षेत्र घटे जेमन धरून एक मानुष पुरो डूबे जाए क्योंकि से एम भाव पड़े धरून मताल छो नेशाग्रस्त छो क्यों जोर को चेपे धरे छो पुरो शर डोबे क्योंकि तरह मुख ना से जले डूबी रेखे से थाल जलर मध्य जो अपनी एक बाच्चा के बाद मानुष के जी नाक मुख जो बंद कर डूबिए रखें तरह क्योंकि तरह ड्राउनिंग जाए ये हमें फरेंसिक भाषा पार्सियल ड्राउनिंग बला है मैं ड्राउनिंग तो हलो डूबे से तरह मृत्यु हलो फुल ड्राउनिंग नए अर्थात हमें आगे जो संज्ञार क्षेत्र में जल डोबा मैं पूर्ण बडी डूबल डूबलना क्योंकि से जलर कारण मृत्यु हल एवं तरह जे जे सीमटम्सगुलो सैनगुलो आलोचना कर लम यस्त मानुषे क्षेत्र व रोगी क्षेत्र क्योंकि एग्लो सब प्रजोज्य है ये अपनारा जानें इतना पार्सियल ड्राउनिंग बला है तेल सेकेंडरि ड्राउनिंग जमन हलो नेयर ड्राउनिंग जमन हलो इमार्सन सिनड्रोम जमन हलो ड्राई ड्राउनिंग जमन हलो वेट ड्राउनिंग जमन हलो तेमी पार्सियल ड्राउनिंग बला होते अपनारा जानें कि करबें आनी एक ड्राउनिंग पेशेंट चोखे सामने देखे अपना चेम्बारे नहीं डेके पाठिए अपनी गे प्रथम ताके शुए दिए तरह नाके मुखे को श्यावला टावला मटी कला जागो के विशेषकर नाक मुख क्लियर करार चेषा करते हैं आपके श्वास ना ही आप द्रुत क्लियर करते हैं द्वित हे ठंडा जमा कपड़ जा द्रुत सर दिए परिष्कार दिए गरम जमा कपड़ देवा गरम ब्लैंकेट देवा दिए तरह शरीर के गरम करार चेषा करते हैं बोले हाइपोथार्मिया हमम्रा कमे जा अनेक समय पड़े जावा दूर थे क्यों फेले देवा को कारण झापिए डाइंग करते गए देखते पाबीन जो तर फले देखा गल नेकबोन्स अर्थात सार्वइाइकल बोन्सर को फ्रैक्चार हो सार्वइाइकल बोन फ्रैक्चार हवा मैंने जेहतु तरह पिछले हमारे सुषुम कांड आज स्पाइनल कड आटे नड़े गेले पड़े से फ्रैक्चार हो ट्रांस फ्रैक्चार हो जाए टोटल बडी पैरालसिस हो जाए अन्न कतगुल कारण मृत्यु घटे फल चेष्टा करते हैं प्रथम बुझे नीते हैं घाटा जाते सोजा था घाटा बस नड़ाचाड़ा कर चलेना जो अपनी बुझते पर सामान्य परीक्षा कर बुझते पर ना घाड़े को क्षति है अपनी एकदि के पास फिर मुखटा का शुए दी पर भेतरे कि सैड दिए गड़िए बढ़ोते परे एवं माथार दिक्कत आपके एक नीचू कर रखते हैं पायर दिक्कत उँचू कर रखते हैं जाते कि ना बड़ी जलटा और लाइसि जो गे भेतर जो गे बैरिए आसार एक ग्राविटेशनल सूझ हो जाते पाए आपके करते हैं अक्सिजें देव चेष्टा करते हैं अक्सिजें जो अपना प्रयोजन है अक्सिजें सिलिंडार थे अक्सिजें देव चेष्टा करते हैं जो देखें जो एमते को कारण अबस्ट्रकशन हमें नेजोफाइलिंजियल ट्यूब जेम रईल्स ट्यूब आज अन्न कि ना थे रईल्स ट्यूब हमें पुड़िए दिए मुखटा केटे दी तरह बतास जो पे एगो चेषा करते हैं कार्डिय कैरेस्टरेस्ट इत्यादि हम पर होते हित स्पंदन गंडगोल होते एरिदमिया होते सीपीआर इत्यादि जाना थकले आपके जाना थकते ही अपन पढ़ाना होते हैं सीपीआर करते हैं चेष्टा करते हैं तरह हित स्पंदन फिर आना भेजा जमा कपड़ खुले देवर कथा आगे स्पाइनल इंजुरी आना अन्नत्र मैं शुद्ध घर ना सारा शर मध्य स्पाइने अन्न कौ इंजुरी आना से भलोक बुझे नीते देखें जो एक बोलो एक्सिडेंटर पेशेंट आसल जमन एक जेनारे चेकअप देखते हैं बडी तेम जलर मध्य क्यों पड़े गेले डूबे गेले कि एक्सिडेंट गेले हम पर देखे नीते कौन इंजुरी आना कि 
এবং দ্রুত রোগীকে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যদি জ্ঞান না ফেরে বা মনে হয় যে জটিলতা আছে বেশি জল ঢুকে গেছে ভেতরে বা আপনার সাধ্যের মধ্যে নেই দুটো আপনাকে ওকে সবগুলো দিয়ে কিন্তু কম্বল টম্বল দিয়ে বা নেজাল টিউব দিয়ে বা অক্সিজেন থাকলে অক্সিজেন দিয়ে কিন্তু পাঠিয়ে দিতে হবে এতে হাসপাতালে ন্যাচারালি হাসপাতালে গেলেও এমার্জেন্সিতে যাবে এবং এমার্জেন্সিতে তারাও প্রথমে সেগুলোই দেখবে ঘর দেখবে স্পাইনাল ইঞ্জুরি আছে কিনা দেখবে সার্ভাইকাল ইঞ্জুরি আছে কিনা দেখবে এয়ার টিউব এয়ারও এগুলো ওপন আছে কিনা সেটা দেখবে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট অক্সিজেন দেবে দরকার হলে ভেন্টিলেশনে নিয়ে যাবে ভেন্টিলেশন দেবে যদি এমনিতে সরাসরি দিতে না পারে উপরে যদি ব্লকেজ ফিল করে তাহলে ট্যাকেস্টমি করে বা এখানে থাইরয়েডের উপরে কিকো থাইরয়েড টিবে বলে সেখানে নল পরিয়ে সেই চেষ্টা কিন্তু তারা করবে করে আপনাকে অক্সিজেনেশনটা করাটা এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখতে হবে এটা তো হ্যাঙ্গিং নয় এটা ড্রাউনিং অর্থাৎ এখানে শ্বাসের প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে এর মৃত্যু হচ্ছে এই চেষ্টাগুলো করতে হবে আমাদের এবং রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা ঘন ঘন দেখা এগুলো তো থাকবেই এবং অন্যান্য যা 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 সমস্যা হতে পারে যেমন বঙ্ক নিমোনিয়া হতে পারে বঙ্কের স্প্যাজম হতে পারে হার্টের সমস্যা হতে পারে ব্রেনের আচ্ছন্ন হলে তার সমস্যা হতে পারে যা যা করার প্রয়োজন কাউকে হয়তো আপনার ঠান্ডা বেশি হাইপোথার্মিয়া হয়ে গেছে গরম করার প্রয়োজন হতে পারে এই আনুষঙ্গিক যা যা চিকিৎসা করার প্রয়োজন সেগুলো সবই করার প্রয়োজন হতে পারে এখন এবারে যেটা প্রথমে আপনাদের আরেকটা কথা বলছিলাম যে এই ড্রাউনিং হয়তো একটা সাঁতার জানা লোকের ক্ষেত্রেও কিন্তু কখনো কখনো হয়ে যেতে পারে কেন হবে সাঁতার জানে কিন্তু ধরুন সে এক্সহস্টেড এই ট্রেনার ফেনারদের অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন তারাই লোককে সাঁতার শেখায় আবার সাঁতারের পুল থেকে খুব রেয়ারলি হলেও খবর পাবেন এই কলেজ স্কোয়ারেও কিছুদিন আগে একজন মারা গেলেন তারা কিন্তু সাঁতারের ট্রেনার জলের মধ্যেই মারা গেলেন অনেক ক্ষেত্রে তারা এক্সহস্টেড থাকে সেই এক্সহস্টেন থাকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে না মারা যায় আটকে যায় কোনো কিছুতে লাস্ট যে কলেজ স্কোয়ারে মারা গিয়েছিল সে তলার দিকে বোধ হয় মাছ টাছ কিছু ধরতে গিয়ে কোনো হুকে টুকে সে আটকে গিয়েছিল সেখান থেকে আর বেরোতে পারে বা সে ক্ষমতা তখন আর ছিল না তার বেরিয়ে আসা নেশাগ্রস্ত কোন মানুষ সে সাঁতার জানলেও যদি জলের মধ্যে নামে মাসল ক্র্যাম যদি হয় সে আর সাঁতারই দিতে পারছে না তাহলে এইসব ঘটনা ঘটতে পারে মিগি যাদের আছে যে জন্য আমরা মিগি রোগীদের বলি যে তাদের জল কাছে ছাড়বেন না দেবেন খিচুনি হতে পারে কনভালসান হতে পারে জলের মধ্যে অনেকের হার্ট অ্যাটাক হতে পারে অনেকের স্ট্রোক হতে পারে সে তো আলাদা কথা বাচ্চাদের অরক্ষিতভাবে ছেড়ে দিলে বহু ক্ষেত্রেই তারা পুকুরের জলও ডুবে মরে অন্যত্র তারা ডুবে মরে ফলে এগুলো সাঁতার জানা না জানার সঙ্গে শুধু সম্পর্কযুক্ত নয় এগুলো থাকলে পরেও হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে ধরুন গ্লুকোজের লেভেল কমে গেল ডায়াবেটিস পেশেন্ট বা অনেক খাইনি জলে নেমেছে কোনো কারণে জলে পেরিয়ে তাকে যেতে হবে এসব ক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত হয়ে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার জন্য হাইপোথার্মিয়ার জন্য যেটা আগে বলেছি এসব কারণের জন্য সাঁতার জানলেও মানুষ এসব ক্ষেত্রে ড্রাউনিংয়ের শিকার হতে পারে ডুবতে পারে তাই অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় বা শরীরে কোনো ফ্র্যাকচার ইঞ্জুরি থাকলে খুব এক্সহস্টেড থাকলে মাদকাসক্ত অবস্থায় বিশেষ করে কখনোই জলে পীড়া বা জলে নেমে এ ধরনের জিনিসে যাওয়া উচিত না যেখানে ড্রাউনিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মোটামুটি এই আমাদের ড্রাউনিং সম্বন্ধে বা জলে ডোবার সম্বন্ধে আপনাদের যতটুকু বললাম এর সঙ্গে বই পত্র রয়েছে আমাকে সেগুলো আপনারা পড়ে নেবেন তাতে আর একটু ডিটেল পাওয়া যাবে এবং আরও কিছু যদি আমি বাদ দিয়ে থাকি আর কিছু যেটুকু জানার আপনাদের আছে এর মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন আমি এরপর আরও একটি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যেটা আমাদের সমাজের একটা কার্সের মতোই প্রায় আছে সেটা হচ্ছে হ্যাঙ্গিং হ্যাঙ্গিং মানে আমরা চলতি কথায় যেটাকে বলি গলায় দড়ি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যাওয়া আর কি ঝুলে যাওয়া তো শুধু ঝুলে যাওয়া নয় ঝুলে যাওয়া মানে মৃত্যুকে আহ্বান করা এবং আত্মহত্যার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে মানুষ এই হ্যাঙ্গিককে ব্যবহার করে এবং এটা দেখা গেছে সোশ্য ইকোনমিক স্ট্যাটাস যদি আমরা দেখি এখানে উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্তের খুব ফারাক প্রায় ধরা পড়ে না সব বৃত্তের মানুষদের মধ্যেই 
সে চূড়ান্ত অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় বা যে কোনো কারণে হোক তারা কিন্তু এই হ্যাঙ্গিং এর শিকার হতে পারে বলে এই এক ধরনের হ্যাঙ্গিং আরেকটা হ্যাঙ্গিং হতে পারে যেগুলো পলিটিক্যাল বা শত্রুতা করে মানুষ জোর করে আপনাকে ছুলে চড়ানোর মতো যেটা কথায় আমরা বলি সেরকম জোর করে আপনাকে হ্যাং করলো হোমিসাইডাল এটাকে যদি আমরা সুইসাইডাল বলি আত্মহত্যাটা তাহলে এটা হচ্ছে হোমিসাইডাল করে দেখানোর চেষ্টা করছে যেন আপনি আত্মহত্যাই করেছেন এটা আসলে আপনাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ওটাতে সে ঝুলেছে আর এটাতে তাকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে দুটো পার্থক্য আছে এটা ফরেন্সিক মেডিসিনে এগুলো তদন্ত করে এগুলো বার করতে এবং দুটো তো পার্থক্য থাকে আপনাদের আর একটা ক্লাসে বা এক সময় আমি বলেছিলাম এই ফরেন্সিক মেডিসিন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা দ্য ডেড ডু টেল টেলস মানে ডেড মৃতদেহ ডু টেল মানে বলে মৃতদেহ বলে টেল টেলস গল্প বলে মৃতদেহ গল্প বলে মানে মৃতদেহ তার নিজের কারণ বলে বলে যায় যদি তুমি সেটা দেখতে জানো সেটাকে আমাদের ফরেন্সিক সায়েন্স বলে তো আপনি নিজে ঝুলেছেন কি আপনাকে ঝোলানো হয়েছে দেখানো হচ্ছে আপনি সুইসাইড করেছেন এটা কিন্তু ফরেন্সিক সায়েন্স বার করে দিতে পারবে তৃতীয় আরেকটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল যেটা বাচ্চাদের আজকাল খুব শোনেন না খেলা খেলা করতে গিয়ে ফাঁস লাগিয়ে বা দেখাতে গিয়ে বন্ধুদের এ করতে গেলে অনেকে এর মধ্যে হয়ে যায় এটাকে বলা হয় অ্যাক্সিডেন্টাল বা অটো ইরোটিক অটো মানে নিজে নিজে একটা কাজ করছে ইরোটিক ভুল কাজ অটো ইরোটিক বা অ্যাক্সিডেন্টাল যেটা এটাকে বলে এই প্রক্রিয়াগুলোকে আমরা ধরে নি একটা ধরনের আবার আরেকটা দেশের আমাদের দেশে আইনগত একটা দিক আছে সে আইনগত হিসেবে ধরুন চূড়ান্ত কোর্টের রায়েও এখনো হ্যাঙ্গিং আমাদের দেশে চালু আছে আরও বহু দেশেই চালু আছে অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড এই মৃত্যুদণ্ড এক্সিকিউট করা আমাদের দেশে এখনো হ্যাঙ্গিংয়ে হয় মানে ফাঁসি দেওয়া যেটাকে আমরা বলি এবং ফাঁসুড়ে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা জানেন তো ওটাকে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং বলে কিন্তু জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিংই হোক আর নন জুডিশিয়াল মানে অন্য যেগুলো আমরা আলোচনা করলাম সুইসাইডের জন্য বা হোমিসাইডের জন্য এবং অ্যাক্সিডেন্টাল এই যে তিন প্রকার যেটা নন জুডিশিয়াল মানে বিচার বিভাগের বাইরে যেগুলো এর মৃত্যুর প্রক্রিয়াটা কিন্তু একই এবং এই আমাদের দেশে এই সুইসাইডটা হোমিসাইডটা এগুলো কিন্তু বেআইন সুইসাইড কিন্তু আইন আইনসম্মত নয় সুইসাইড করলে আপনার বিরুদ্ধে কেস হবে হোমিসাইড তো বটেই এবং অ্যাক্সিডেন্টাল এটা হলো আগে অ্যাক্সিডেন্ট তো প্রমাণ করতে হবে তার আগে পর্যন্ত সেটা অপরাধের পর্যায়ে পড়বে যাই হোক তো নন জুডিশিয়াল এগুলোকে বলা হয় এবং দেখা গেছে এই যে সুইসাইডাল ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করে এর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীদের একটা অনুপাত আছে এখানে পুরুষদের অনুপাত থ্রি ইস টু ওয়ান মানে তিনজন পুরুষে একজন নারী এই সুইসাইডের ক্ষেত্রে বা সুইসাইডাল হ্যাঙ্গিং যেগুলো হয় ফলে এটাতে কি হয় এটাতে গলায় দড়ি লাগানোর ফলে বা দড়ি কেন যে কোনো একটা তার লাগাতে পারেন শক্ত ধরনের সুতো জুটের অন্য কোনো কিছু বা যা কিছু দিয়ে হোক আপনি গলাতে লাগিয়ে ওপর থেকে একটা শক্ত কিছুতে বাঁধা অবস্থায় যেটা আপনাকে ছিঁড়ে পড়বে না বা সেই দড়ি বা সেই জিনিসটা ছিঁড়ে পড়বে না আপনার সারা শরীরের ওজনটা তার উপরে ঝুলে পড়লো এই যে প্রক্রিয়াটা হলো এই হ্যাঙ্গিং হলো এই হ্যাঙ্গিং এর ফলে আপনার ট্রেকিয়া আপনার ভেন আপনার আর্টারি আপনার তলায় যে মেরুদণ্ডের হাড় থাকে সার্ভাইকাল বোনস এগুলো এবং মাসল টাসল এগুলো তো আছেই এগুলোর কম্পিটিশনের ফলে আপনার অনেকগুলো কারণ এক সপ্তাহে জুড়ে গিয়ে আপনার মৃত্যু হবে তার প্রধান কোনটা সেকেন্ডারি কিনটা সেটা পরের কথা কিন্তু এতগুলো স্ট্রাকচার এখানে আপনার ইনভলভ হয়ে আছে আপনার মৃত্যুর কারণ হিসেবে এবং মুহূর্তের মধ্যে সেটা ঘটবে বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না গলাটা কেন দেখুন গলাতে এতগুলো ভাইটাল অর্গানস আছে ভাইটাল অর্গানস কেন শ্বাসনালী আছে আপনার শ্বাস ছাড়া তো নাই শ্বাসনালী তো মানুষ নাই 
আপনার রক্তের সমস্ত চ্যানেলসগুলো ব্রেনের রক্ত সাপ্লাই থেকে শুরু করে সব ওখানে আসে শ্বাসনালী খাদ্যনালী আছে খাদ্যনালীটা অবশ্যই এখানে মৃত্যুর সঙ্গে সেভাবে সংযুক্ত হয়ে নেই কিন্তু এবং এই যে সার্ভাইকাল বোন্স যেটা আমাদের পিছনে আছে এটাও চাপ যখন দিচ্ছে এবং সুষমা কাণ্ড আছে ইম্পর্টেন্ট স্পাইনাল কর্ড যেটা আমাদের ব্রেনের থেকে বেরিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে নার্ভ স্নায়ু তন্ত্র যেটাকে আমরা বলি এই তিনটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল অর্গানস রয়েছে সার্কুলেটরি সিস্টেমের কিছু জিনিস স্বাস্থ্যতন্ত্রের কিছু জিনিস এবং আমাদের নার্ভ স্নায়ুতন্ত্রের কিছু জিনিস রক্ত সংবহন তন্ত্রের জিনিস এবং হার্ট এটা আমাদের আছে এবং দেখুন আমাদের যেমন ব্রেনের একটা রক্ষা করার জন্য একটা স্কাল আছে আমাদের বুকের হার্ট লাং রক্ষা করার জন্য আমাদের রিলস আছে কেজ আছে একটা পেটের সামনেটা খোলা হলো পিছন দিকে অনেকটা রিলস দিয়ে ঘেরা আছে এবং হার্ট আছে স্কেলটাল আছে কিন্তু এই গর্দনের এখানটাতে এই ধরনের কোনো স্কেলিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে আপনাকে কিন্তু গার্ড করেনি তাহলে একটা সাইডে পিছনে আপনার হার আছে যেটা সার্ভাইকাল বোন্স এবং তার সামনে সুষ্ণুমা কাণ্ড আছে সেটা এত সেন্সিটিভ যে সেটা ভাঙবে এবং ভাঙলে পরে তার উপরে আঘাত করবে এবং সেটাতে চাপ খেয়ে যাওয়ার ফলে সেটাও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে আপনার মৃত্যুর কারণ হিসেবে আসবে সেই জন্য গলায় বড়ি দেওয়া বা গলায় হ্যাঙ্গিং এই ব্যাপারটা যা দিয়ে আপনি করুন বড়ি কথাটা বারবার আসছে কারণ এটাই আমাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মানুষরা হাতের কাছে ওটাই বেশি পায় কিন্তু ওনা দিয়েও কেউ করতে পারে গামছা দিয়েও কেউ করতে পারে আরও বহু জিনিস আছে তার দিয়ে করতে পারে নানান জিনিস দিয়ে মানুষ হ্যাঙ্গিং করতে পারে বা এটার আর একটা নাম স্ট্যাঙ্গুলেশন অর্থাৎ শ্বাস রোধ করা স্ট্যাঙ্গুলেশনও বলা হয় এই একে আপনার হ্যাঙ্গিংকে তাহলে এই হ্যাঙ্গিং কত রকমের হতে পারে এটা বললাম প্রথমে যেমন একটা আমরা বললাম জুডিশিয়াল নন জুডিশিয়াল জুডিশিয়াল মানে বিচার বিভাগীয় নন জুডিশিয়াল এই তিনটে এর মধ্যে অ্যাক্সিডেন্টালও আছে আপনাদের বললাম এবার আছে পার্সিয়াল হ্যাঙ্গিং কমপ্লিট হ্যাঙ্গিং কমপ্লিট হ্যাঙ্গিং কখন যখন পা বা হাত কিছু আপনার মাটিতে ছুঁয়ে নেই পুরো বডি আপনার ঝুলছে কিন্তু পার্সিয়াল কখন আপনি মারা যাচ্ছেন হ্যাঙ্গিং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হয়তো আপনার পা বা হাঁটু মাটিতে ছুঁয়ে গেছে বা হাত আপনার মাটিতে ছুঁয়ে গেছে তা সত্ত্বেও আপনার হ্যাঙ্গিং হয়ে গেছে সেটাকে পার্সিয়াল হ্যাঙ্গিং বলা হয় বইয়ের ভাষায় এখন এই আরো ভাগ আছে যেমন টিপিক্যাল অ্যাটিপিক্যাল মানে যে দড়ি দিয়ে বা যে যা বাঁধার জিনিস দিয়ে যেটা আপনি বাঁধছেন সেটা যদি ঠিক গলার মাঝামাঝি বসে এবং থাইরয়েড কার্টলেজিয়ার উপরে ঠিক থাকে এই মাঝে আমাদের যে হাতটা গলার কণ্ঠি আমরা বলি ওটা অ্যাকচুয়ালি থাইরয়েড কার্টলেজ এই থাইরয়েডের কার্টলেজের উপর দিয়ে যদি ঠিক গলার মাঝামাঝি থাকে তাহলে সেটাকে টিপিক্যাল হ্যাঙ্গিং বলে ওই জায়গাটাই ছাড়া যে কোনো জায়গাতেই দড়ি বসুক না কেন সেটাকে হ্যাঙ্গিং বলে কিন্তু অ্যাটিপিক্যাল হ্যাঙ্গিং বলে এবার আপনার গলার কি হবে মানে সিমটম কি হবে বা কি উপসর্গ আপনি দেখতে পাবেন ন্যাচারালি গলায় দড়ি বসলে পরে সেখানে তো রক্তের মতো বসবে গলায় দাগ হবে রক্ত সেখানে জমবে নীলাভ দাগ হবে গলার উপরে নানান জায়গায় এবং আপনার এর উপরে যখন ট্রেকিয়ার উপরে চাপ পড়বে ল্যারিংসের উপরে চাপ পড়বে ফলে তার ভেতরে আমাদের ভোকাল পড়া যে সর্বাঙ্গ ভঙ্গ হবে এবং আপনি শ্বাস নেওয়ার জোর করে চেষ্টা করলে আওয়াজ হবে যেটাকে মেডিকেল ভাষায় স্ট্রাইডার বলা হয় আওয়াজ হবে স্বাভাবিকভাবে গলায় ব্যথা হবে ফুলে যাবে এগুলো হবে এবং হ্যাঙ্গিং এর পেশেন্ট যদি আপনারা দেখে থাকেন দেখবেন তাদের চোখের লাল 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 হয়ে গেছে তাহলে লাল হয়ে আছে যেন চোখ दड़ीते मृत्यु की आक्रमण चेपे बस श्वास बंद हो श्वास बंद हो এর উপরে চাপ পড়ছে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সার্ভাইকাল ভাটি বা যেটা বলেছি পিছনে ওটা ফ্র্যাকচার হচ্ছে চাপ পড়ছে ওজন সে টাক করে সরে যাচ্ছে ভাঙছে এবং ভেঙে গিয়ে আপনার স্পাইনাল কর্ডের উপর চাপ দিচ্ছে ফ্র্যাকচার হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের উপরেও স্পাইনাল কর্ডও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে 
এটাকে ট্রান্সেকশন বলা হয় মানে মাথার থেকে মাথা পর্যন্ত ছিন্ন হয়ে যেতে পারে আরেকটা জিনিস কারো কারো ক্ষেত্রে ঘটতে পারে যদি দড়ি খুব লম্বা এবং দড়ি খুব শক্ত হয় সরু হয় টেকসই হয় এবং অনেক উপর থেকে যদি ঝোলানো হয় মানে লম্বা ঝোলানো হয় ওজন যদি বেশি হয় সেই মানুষের তাহলে পুরো ধরটা মানে মাথাটা ধর থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে এটাকে ডি ক্যাপিটেশন বলে আরেকটা জিনিস হয় যেটা অতটা বোঝা যায় না সেটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ যেগুলো আমাদের থাকে সেগুলো দুটোই উত্তেজিত হয় আর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গলার দড়ির চাপ যত বসতে থাকবে আমাদের তত প্রথমে ভেন আপনারা জানেন ভেন এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন এই ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের পরেই আমাদের ধরবে হচ্ছে কমান ক্যারোটিড আর্টারি যা দিয়ে আমাদের পুরো ব্রেনের ব্লাড সাপ্লাই জড়িত হয়ে আছে এবং আরও ভেতরে যখন চাপ যাবে তখন সেখানে আমরা পাবো ভার্টিওয়াল আর্টারি তাহলে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন কমান ক্যারোটিড আর্টারি এবং ভার্টিওয়াল আর্টারি এই তিনটে যেটা আমাদের ব্রেনের সম্পূর্ণ ব্লাড সাপ্লাইয়ের জন্য দায়ী এই দড়ি যখন চেপে বসছে তখন এই তিনটেরই ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মূল কারণ কিন্তু মৃত্যুর ধরা হয় হ্যাঙ্গিং এর জন্য কিন্তু এটা এই ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়া সবগুলো যুক্ত হয়ে রয়েছে ওই যে প্রথম শ্বাসনালী বন্ধ হওয়ার থেকে শুরু করে ভার্টিবাল কলম ভাঙছে স্পাইনাল কোয়ার্ডের ট্রান্সেকশন হয়ে যাচ্ছে আপনার প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভের উপরে ক্রিয়া হচ্ছে তার ক্রিয়া বেড়ে যাচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে পুরো ধর বডির থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে এবং দড়ি চেপে বসার ফলে আপনার এই সমস্ত আর্টারি এবং ভেন সাপ্লাইটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই সমস্তটা মিলে আপনার মৃত্যু হচ্ছে এই জন্য হ্যাঙ্গিংয়ে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিতভাবে হয়ে যায় এতগুলো ফ্যাক্টার জড়িয়ে থাকে বলে এবং আপনার যদিও মূল এই ব্লাড সাপ্লাইটাকে মৃত্যুর মূল কারণ হিসেবে দেখা হয় এই কত কেজি বা কতটা ওজন চাপলে আপনার ভেনের ব্লাডটা বন্ধ হবে কোনটাতে আপনার ক্যারোটিড আর্টারি বন্ধ হবে আর ভার্টিবাল আর্টারিটা আরো তলায় থাকে ভার্টিবাল কলমের যা যাই যা সেইটা ভার্টিবাল আর্টারি সেইটা আছে এখানে ভাগ সেটা আমাদের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট নয় জাস্ট থিওরিটিক্যাল নলেজের জন্য আপনার এটা পড়ে রাখবেন যেমন বলছি জুগুলার ভেনের জন্য দু কেজি ওজন হলেই চলে চাপ কমন ক্যারোটিড আর্টারি পাঁচ কেজির মতো চাপ পড়লে পরেই সে বন্ধ হয়ে যেতে পারে যেমনি ভার্টিবাল আর্টারি আপনার প্রায় তিরিশ কেজি চাপ লাগবে আবার ট্রেকিয়া পনেরো কেজিতেই কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারে ল্যারিংস ট্রেকিয়া তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের জানার জন্য আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আরও কিছু জিনিস আপনাদের জেনে রাখার জন্য যেমন কি হয় যেন একটা হ্যাঙ্গিং এ এগুলো নিয়ে তো এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে মেডিক্যাল সায়েন্স জেনেছে যে হ্যাঙ্গিং হওয়ার পরে একটা মানুষের কি হয় চোখে ঝাপসা দেখবে প্রথম তারপর চোখে আরো অন্ধকার দেখবে তারপর ব্রেন তার আচ্ছন্ন হয়ে যাবে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে আস্তে আস্তে এবং শেষের দিকে তার কন্টিনিউস আপনার ইউরিনেশন ডিফিকেশন মানে পেচ্ছাপ পায়খানা অসারে তার হয়ে যেতে পারে স্ফিংটার পুরো ওপন হয়ে যেতে পারে খিচুনি হতে পারে ইসিজিতে পরিবর্তন হবে তার ইসিজি যদি করে দেখা হয় ন্যাচারালি অক্সিজেন নেই বডি নিউ হয়ে যাবে হার্ট রেট কমে যাবে এই সমস্ত জিনিসগুলো এবং চোখের মণিটা যেমন এক একটা পয়জনের ক্ষেত্রে কোথাও চোখের মণি বড় হয় কোথাও ছোট হয় এক্ষেত্রে কিন্তু চোখের মণি বড় হয়ে যাবে হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে মনে রাখবেন চোখের মণি বড় হয়ে যাবে তো এগুলো আমাদের বোঝার বা জানার জিনিস যেগুলো হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে ঘটে যেমন প্রথমে বললাম চোখে সে প্রথমত ঝাপসা দেখবে তারপরে চোখে পুরোপুরি অন্ধকার দেখবে খিচুনি হবে অজ্ঞান হয়ে যাবে ইসিজিতে চেঞ্জ মানে ওই হার্ট রেট কমে যাবে আপনার তারপরে পেচ্ছাপ পায়খানা অসারে হতে পারবে নীল হয়ে যাবে খিচুনি হবে এই সমস্ত জিনিস একের পর এক এদের ক্ষেত্রে ঘটতে থাকবে লাংসেট সেরকম ট্যাকিয়া চেপে যাওয়ার জন্য বঙ্ক নিমোনিয়া হবে জল জমে যাবে ডিমা হবে এবং পরবর্তীকালে এআরডিএস বলা হয় মানে অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ডিস্টেস সিনড্রোম অনেক কারণে যেমন হয় ভাইরাসে হয় অন্য কারণে হয় তেমনি হ্যাঙ্গিংয়ের ক্ষেত্রে এআরডিএস হতে পারে লাং এডিমা হতে পারে নিমোনিয়া হতে পারে আমি বললাম 
ল্যারিংসের ফ্র্যাকচার আমরা আগেই বলেছি ল্যারিংসের ফ্র্যাকচার হবে এবং তলার যে টিস্যু ফুলে উঠবে ইডিমা হবে ব্রেনেও যখনই অক্সিজেন কম যাবে তখনই কিন্তু ব্রেনেরও ইডিমা হয় তাতে আমাদের দ্রুত অজ্ঞান হয় আচ্ছন্ন হয়ে যায় আমরা খিচুনি এটা তো একটা নিউরোলজিক্যাল সাইন ফলে এই সমস্ত জিনিসগুলো হবে বলছে যে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কতটা মানে চিকিৎসা বা আপনি তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলে পরে সে কতটা ভালো হতে পারে প্রথম কথাই হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি আপনি তাকে নামাতে পেরেছেন বা পায়ের দিকটা তুলে ধরে ভার কমিয়ে একা তো পারবেনই না অন্যদের সাহায্য নিয়ে দ্রুত যদি তাকে নামিয়ে আনা যায় এবং সাথে সাথে তার ক্ষতি যদি কম হয়ে থাকে দ্বিতীয় কথা তৃতীয় কথা হচ্ছে দ্রুত যদি তার সঠিক চিকিৎসা শুরু করা যায় তাহলে পরে পেশেন্টকে বাঁচানো যেতে পারে বা এই ধরনের হ্যাঙ্গিংয়ের যারা মানুষ তাদের আমরা বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারি এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু সার্ভাইকাল বোনের উপরে চাপ পড়ছে যেটা ভেঙে যায় যেটা ভেঙে গিয়ে স্পাইনাল কর্ডকে চাপ দিয়ে স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত কেটে দেয় ভেঙে দেয় ট্রান্সেকশন বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় স্পাইনাল কর্ড সবসময় পেশেন্টকে নামালো ঘাড় সোজা রাখার চেষ্টা করতে হবে ঘাড়কে দরকার হলে স্প্লিং দিয়ে এখন এর ক্ষেত্রে ধরেই নিতে হবে আপনাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর স্পাইনাল ইঞ্জুরি হয়েছে বা এর ঘাড়ের সার্ভাইকাল হাড় ভেঙেছে ভাটি বা ভেঙেছে ফলে ঘাড় না জড়ো করার চেষ্টা করা যাবে না খুব সাবধানে ঘাড় রাখতে হবে হাসপাতালে আপনি পাঠালো ঘাড়কে সোজা করে স্প্লিং দিয়ে দুদিকে ফিক্স করে আপনাকে পাঠাতে হবে বুঝতে পারছেন এবং এটা ঠিক রাখার সঙ্গে আপনার শ্বাসনালীও যাতে খোলা রাখে যাতে অক্সিজেন নিতে পারে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে সেই চেষ্টা করতে হবে চেপে গিয়ে যদি থাকে ট্যাকিয়া ল্যারিংস তাহলে পরে আপনাকে নল দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং এখানে মোটা নল না দিয়েও আপনার সরু নল দিয়ে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকলে পরে চালিয়ে গিয়ে আপনাকে শ্বাস প্রশ্বাসের জায়গা খোলার চেষ্টা করতে হবে এবং যদি বন্ধ না হয়ে যায় তাহলে ইঞ্জুরি যেহেতু হয়ই কিছু না কিছু ইঞ্জুরি হয় আগে আমি বললাম না দেওয়া ভালো কিন্তু যদি আপনি নিশ্চিত যে বন্ধ হয়ে গেছে শ্বাস নিতে পারছে না তখন আপনাকে ইঞ্জুরি থাকলেও নালি একটা পরিয়ে দিতে হবে কিছু না হলেও যেটা আগেও বলেছি আপনাদের রাইস টিউবও দেওয়া যায় যা দিয়েও অক্সিজেন যেতে পারে এবং এর পরবর্তী স্টেজ হচ্ছে আপনি তাকে হাসপাতালে পাঠালেন হাসপাতালের এমার্জেন্সিতেও প্রথমেই তাকে দেখবে যে সার্ভাইকাল ব্যাপারটা ঠিক আছে কি না ফ্র্যাকচার আছে কি না এবং অক্সিজেন ঠিক মতো হচ্ছে কি না তাহলে অক্সিজেন না গেলে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করবে এবং হার্টের দিকটা মানে যেহেতু অক্সিজেন যায়নি রক্ত যায়নি তাহলে হার্টের দিকে চিকিৎসা তাকে করতে হবে যদি অ্যারিদমিয়া হয় অ্যারিদমিয়া মানে ইরেগুলার হার্ট বিট হচ্ছে বা হার্ট ব্লক হয়ে গেছে কিছু হচ্ছে হার্টের চিকিৎসা করতে হবে সিপিআরের প্রয়োজন হলে সিপিআর দিতে হবে একই রকম জলে ডোবার ক্ষেত্রে যেমন করা হয়েছে তেমনি ব্রেনের খিচুনি হতে পারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে তাহলে ব্রেনেরও যা চিকিৎসা করার আমাদের সেই চিকিৎসাগুলো করতে হবে এবং শ্বাস প্রশ্বাস চালানোর জন্য প্রয়োজন হলে ভেন্টিলেশনও আমাদের প্রয়োগ করতে হবে ভেন্টিলেটরে দিতে হবে পেশেন্টকে এবং সেটা যদি সরাসরি টিউব করিয়ে না করতে পারে তাহলে ট্যাকেস্টমি করে বা ওই থাইরয়েড এর উপর দিয়ে পিচো থাইরয়েড থাইরয়েড একটুমি বলে তার উপর দিয়ে আমাদের ফুটো করে তাহলে হাসপাতালে থাইরয়েড পিকো থাইরয়েড একটমি করে ওখানে দিয়ে আমাদের পেশেন্টকে ভেন্টিলেশন দিয়ে তার শ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং যেহেতু মাল্টিপল সিস্টেম এখানে ইনভলভ হয়ে যায় বুঝতেই পারছেন ব্রেন হচ্ছে হার্ট হচ্ছে লাংস হচ্ছে মানে ব্রেন মানে তো স্পাইনাল কর্ড টর্ড সমস্ত কিছু হচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের এবং নাক কান গলায় সমস্ত আছে চোখ আছে ফলে এই সমস্ত হাসপাতালের স্পেশালিস্টদের দেখে কিন্তু এই পেশেন্টকে আপনাদের ওপিনিয়ন নিতে হবে দেখাতে হবে বিশেষ করে ইএনটি স্পেশালিস্ট প্রয়োজন আই স্পেশালিস্ট সার্জেন্স প্রয়োজন অর্থোপেডিক্সের লোক নিউরোলজিস্ট কার্ডিওলজিস্ট এদের দেখে কিন্তু এই পেশেন্টকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে হবে যদি তিনি সুস্থ হয়ে যান তাহলে এবার তার সোশ্যালাইজেশনের প্রশ্ন আছে এবং সেখানে আপনারা জানেন যে অনেক বিপত্তি থাকে কেন সে আত্মহত্যায় পরিচিত হল তার লিগাল অনেক ব্যাপার এসে যাবে আইনগত ব্যাপার এসে যাবে পুলিশ প্রশাসন এসে যাবে ফ্যামিলি এসে যাবে তা সত্ত্বেও তাকে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট দিতে হবে ফলে সাইকেট্রিক কাউন্সেলিং বিশেষ করে তার কাউন্সেলিং 
সাইকিয়াট্রিক কনসালটেশন এগুলো এই পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমাদের করা খুব জরুরি এবং যে বাচ্চা বা ইত্যাদি কিশোর কিশোরীরা অটো রেগুলেশনের শিকার হয়ে যায় অটো ইরোটিক বিহেভিয়ার মানে অ্যাক্সিডেন্টাল হ্যাঙ্গিং যাদের হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রেও আপনাদের এই সাইকিয়াট্রিক বা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলিং করে তাদের কিন্তু মানসিক জগৎটাকে বা এই ধরনের খেলাধুলোগুলো করা বা এইসব কোচিংগুলো করা যে ঠিক নয় সেটা তাদের বোঝাতে হবে এইটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে পরে হয়তো এই পেশেন্টদের রক্ষা করাতে পারি যে পেশেন্টদের সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি থাকে সাইকেট্রি ভাষায় বলে তাদের কিন্তু রিপিটেড সুইসাইড করার টেন্ডেন্সি থাকে ফলে সাইকেট্রিক ডাক্তাররা সাইকেট্রিস্টরা অনেক সময় পেশেন্টদের জানতে চান যে আপনার কি কখনো ইচ্ছে করে মনে হয় জীবনটাকে শেষ করে ফেলি যারা স্বীকার করে এবং বলে এটা ভালো এটা সাইকিয়াট্রিস্টকেও হেল্প করে এবং তার দ্বারা সে নিজেকেও হেল্প করে এবং তাকে অ্যাকর্ডিংলি ওষুধপত্র দিয়ে সোশ্যাল সাপোর্ট দিয়ে কাউন্সিলিং করে তাকে রক্ষা করা যায় এবং তা না হলে তাদের প্রবণতা কিন্তু একাধিকবার আসতে থাকে ফলে সেই ফ্যাক্টরগুলোকে দূর না করতে পারলে পরে তাকে রক্ষা করাটা মুশকিল হতো একবার রক্ষা করলেও তাকে আবার পুনরায় তার সে শিকার বনে যেতে পারে তাহলে মোটামুটি হ্যাঙ্গিং সম্বন্ধে বা গলায় দড়ি সম্বন্ধে আপনাদের আমি বললাম এবং আগে বলেছি পুরুষদের প্রবণতা এখানে নারীদের থেকে বেশি বেশি তো এটা আপনাদের জানা দরকার এবং কি কি করা দরকার আমি সংক্ষেপে আপনাদের বলেছি বাকিটা আপনারা বইটা পড়বেন এবং বইটা পড়লে আপনারা পাবেন যে আরো কিছু জিনিস হয়তো সেখানে আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের আছে বজ্রাঘাত এবং বৈদ্যুতিক আঘাত বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি এবং বজ্রাঘাতটাকেও বলা হয় প্রকৃতপক্ষে সেটাও কিন্তু বৈদ্যুতিক আঘাত কিন্তু সেটা এত মেগা ভোল্টেজ এত হিউজ যে সেটা মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু শেষ আমরা যখন সামান্য একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি নিয়ে যখন কথা বলবো সেটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি তখন এসি না ডিসি কারেন্ট বেশি খেলো লো ভোল্টেজ খেলো না হাই ভোল্টেজ খেলো ছিটকে ফেলে দিয়েছে না ধরেছিল পুড়েছে না পড়েনি ফ্র্যাকচার হয়েছে না হয়নি এই অনেক কথা বলার বা অনেক কিছু করার আমরা স্কোপ পাই কিন্তু লাইটনিং মানে যে লক্ষ লক্ষ ভোল্টেজ নিয়ে যে লাইটনিং আসে এবং যার উপরে সেটা আসে যার মধ্যে দিয়ে সেটা গ্রাউন্ডেড হয় বুঝতে পারছেন যে সেটা এ করা মানে কোনো 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 সেকেন্ড ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড সময় থাকে না যে আপনি কিছু করবেন বা ভাববেন ফলে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরিটা বা ইলেকট্রিক্যাল ইনসাল্টটা যদি আমরা পড়ি তাহলে লাইটনিংয়ের মূল কারণগুলো বা কথগুলো আমরা ধরতে পারবো একটা কথা আপনারা সকলেই জানেন যে সাউন্ড সাউন্ডের সাউন্ডের গতিবেগ শব্দের গতিবেগ যেহেতু লাইটের গতিবেগ থেকে অনেক কম সেহেতু আমরা যখন লাইটেনিং বজ্রপাত যখন হয়ে যায় বা যে যে বজ্রপাতে আহত হয় বা মারা যায় আহত হলে শুনতে পাবে কিন্তু যে মারা যায় সে কিন্তু বজ্রপাতের শব্দটা শুনে যেতে পারে না কিন্তু আমরা ভয় পাই বেশি শব্দটা শুনে আমরা লাইটেনিংয়ের বৈদ্যুতিক এটা দেখার থেকেও আমরা শব্দটার গভীরতা গুরুত্ব গুরুর আওয়াজটা তাতে বেশি ভয় পাই কিন্তু তখন ভয় পাওয়ার কিছু থাকে না মূল ব্যাপারটা যে ঘটার ঘটে গেছে তো এটা আমাদের জানা আছে তো এটা এতই ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডারি ব্যাপার এবং লাইটের গতিবেগ কত বেশি সেটা আমরা জানি তো এখন এই ইলেকট্রিক্যাল শক বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি তো অনেক কিছু ঘটতে পারে ছোটোখাটো পুড়তে পারে ইঞ্জুরি শক লেগে আপনি বেঁচে গেলেন কিছু হলো না একটা শখ খেলেন শখ খায়নি এরকম লোক কম আধুনিক যুগে কোনো না কোনো সময় শখ খেয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে একবার মরেও যেতে পারে মানে আপনার হার্ট স্টক করে দিল সব স্টক হয়ে গেল মৃত্যু সে ঘটাতে পারে এছাড়াও নানা রকম টিস্যু ড্যামেজ করতে পারে পুড়িয়ে দিতে পারে ক্ষতি করতে পারে স্মৃতিভ্বংস ব্রেনের নানা রকম ইঞ্জুরি করতে পারে নানা রকম ইঞ্জুরি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি থেকে আমাদের নিতে পারে তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরিকে সাধারণত জেনে শুনে তো মানুষ সেটা করে না এটা 
সাধারণত সেই জন্য বলা হয় যে এটা টর্ডলার মানে যারা হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করে সেই সব বাচ্চা টাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ঘটে যায় ও অনেক বাড়িতে দেখবেন অসাবধানে একটা ওপেন পয়েন্ট রয়ে গেছে হাত দিয়ে ফেলতে পারে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে কারেন্ট চালিয়ে কিছু ওপেন করে রেখে দিয়ে চলে যায় সব নিয়মগুলো ফলো করে না ঠিক মতো দৈনন্দিন বহু জিনিস তো ইলেকট্রিক্যাল এসে গেছে সেগুলোতে যে প্রিকশনগুলো থাকে সেগুলো সবাই সঠিকভাবে নেয় না আবার অনেক ক্ষেত্রে নিলেও অ্যাক্সিডেন্টাল ব্যাপার তো থাকে তাদের ক্ষেত্রে হয় অ্যাডোলেশন বা বয়স সন্ধির ছেলে মেয়েদের হয় কারণ বয়স সন্ধির ছেলে মেয়েদের ছটপটের স্বভাব অনেক কিছু নিয়ম জানলেও তারা মানতে চায় না অনেক কিছু তাদের ঔৎসুক থেকে বা কোয়ারিক থেকে তারা অনেক সময় মনে করে কি হবে একবার দেখি না এই যে তাদের কিউরিয়সিটি কিউরিয়সিটি হচ্ছে বয়স সন্ধির একটা বড় মানে গুণ বলুন বা নির্গুণ বলুন কিউরিয়সিটি একটা বয়স সন্ধির বড় ব্যাপার তার থেকেও এই জন্য তাদের ইলেকট্রিক্যাল এই ইলেকট্রিকিউশন হওয়া বা সক টক খাওয়া প্রবণতা থাকে আর এমনি যারা ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কাজ করে তাদের তো হতেই পারে সেটা তারা যারা মিস্ত্রি বা অন্য যারা এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করে এইসব নিয়ে যারা সারাই টারাই করে তাদের এগুলো যে কোনো ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে তো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরিগুলোর ক্ষেত্রে কি কি ঘটতে পারে যেমন ছোট বড় আমি বললাম আপনাদের তেমনি আমরা দেখে নেব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিস্টেমের উপরে কি কি প্রভাব ফেলতে পারে সেগুলো আমরা একটু আলোচনা করে নেব আপনাদের সামনে বজ্রাঘাত আমি বলেছি বজ্রাঘাতে এত বড় ভোল্টেজ পাওয়ার একসঙ্গে মানুষের উপরে আসছে যে মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ তার হার বন্ধ সব কিছু বন্ধ সে পুড়েও যাচ্ছে তার তাপে ইত্যাদিতে তার কিছু করা যাচ্ছে না কিন্তু ধরুন অল্প স্বল্প যদি হয় লো ভোল্টেজ হয় তাহলে কিন্তু আপনার হার্টের ফেব্রিলেশন হতে পারে ফেব্রিলেশন মানে আপনার পাম্পিং ঠিক মতো হবে না ইরেগুলার হার্ট বিট হবে পাম্পিং এর ক্ষতি হবে হার্ট ফেলিওর হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি আর এমনি বড় ভোল্টেজ লাগলে পরে অনেকক্ষণ থেকে ধরে রাখলে পরে আপনার মৃত্যু হতে পারে সে কথা তো বলাই হয়েছে অকস্মাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে এমনি ইরেগুলার হার্ট বিট হতে পারে হার্ট ব্লক তৈরি হতে পারে এগুলো সবই কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ইনসাল থেকে ইঞ্জুরি থেকে হয় এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন বা কিছুক্ষণের জন্য হতে পারে তারপর সেটা ভালো হয়ে গেল সেই জন্য দেখবেন একটা শখ হয়ে গেছে একটা মানুষ বা কিছু কিছু প্রয়োজন সে একদম একটা থম মেরে যায় মানে কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে যায় তার কিছুই তখন কাজ করে না তার ব্রেন ঠিক মতো কাজ করছে আবার ব্রেনের যে এগুলো হয় আমরা বলবো আচ্ছন্ন হয়ে যায় কারো খিচুনি হতে পারে কেউ উত্তেজিত হয়ে পড়তে পারে নানা রকম হয় কেউ বেহুস হয়ে পড়তে পারে তো কিং কর্তব্য বিমূল হয়ে পড়তে পারে একটা বড় শখের ফলে ভালো রকম লেভেলের শখের ফলে এবং যারা প্রত্যেকেই শখ ছোট বড় খেয়েছেন তারা জানেনি যে শখের মাহাত্ম কি বা শখে কি কাণ্ড ঘটে আর কি আপনার রক্ত নালীর ক্ষেত্রে কি ক্ষতি হতে পারে রক্ত নালীর সংকোচন হতে পারে স্প্যাজন হতে পারে রক্ত নালীর উল্টো দিকে ফুলেও যেতে পারে রক্ত নালীর মধ্যে কোয়াগুলেশন হতে পারে আবার যে টিসুর মধ্যে দিয়ে রক্ত নালী যাচ্ছে সেই টিসুতে একটা বলে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম মানে একটা নির্দিষ্ট অংশের টিসুর মধ্যে জল ফ্রুড ইত্যাদি জমে গিয়ে টাইট হয়ে যাওয়া এবং সেটাকে সার্জিক্যাল অপারেশন করে বা কেটে বার করে না দিলে পরে চাপ সৃষ্টি করে রক্ত চলাচল বন্ধ করে ক্ষতি করতে পারে সে অঙ্গে এটাকে আমরা কম্পার্টমেন্টাল সিনড্রোম বলি এটা সার্জিক্যাল ব্যাপার এবং প্রয়োজনে সেটা করার প্রয়োজন হতে পারে মস্তিষ্কে আগে আপনাদের আমি বললাম যে ইলেকট্রিক ইঞ্জুরিতে মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট লোকের মাথার ব্রেনের কিছু না কিছু ঘটে হার্টেও যেমন ঘটে ব্রেনেও অ্যাফেক্টেড হয় হঠাৎ করে সে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে উত্তেজিত হয়ে যেতে পারে অসংলগ্ন কথা বলতে পারে কোমা হয়ে যেতে পারে কিছুই হতে পারে কোমা মানে বেহুস হয়ে যাওয়া আনকনসিয়াসনেস হয়ে যাওয়া কারো কারো হাত পা অবাস হয়ে যেতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে প্যারালিসিসের মতো হতে পারে কিছুক্ষণের জন্য ফলে এগুলো সবই হতে পারে ধরুন পড়ে গেল দূর থেকে একটা শখ খেয়ে পড়ে গেল দুমকো তার হাড়ের ইঞ্জুরি হতে পারে ফ্র্যাকচার হতে পারে সার্ভাইকাল ইঞ্জুরি হতে পারে স্পাইনাল ইঞ্জুরি হতে পারে শোল্ডার ডিসলোকেশন হতে পারে যে কোনো রকম মানে অর্থোপেডিক ইঞ্জুরি যেমন হতে পারে আপনি শখ খেয়ে ধাক্কা মেরে ডিসি শখে আগে ধাক্কা মেরে ফেলে দিত এসি শখে বলে টানে ছাড়ে না আর ডিসি শখ আগে এখন ডিসি লাইন ডোমেস্টিক কাজে প্রায় নেই আগেকার দিনে ডিসি ফ্যানও ছিল অনেকে পুরনো লোকেরা দেখেছে তো এটা ছিল তাহলে আমরা যখন গ্রামেগঞ্জে দেখেছি ওই যে পুরো হাই ভোল্টেজের লাইন যখন পাতে তখন ওই ওতে 
কেউ কোনো বাই চান্স তাতে যদি তাকে কিছুক্ষণ ধরে রেখে তাকে দুম করে ফেলে দেয় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতো তাকে ফেলে দেয় তো এই এরকম নানা রকম ক্রিয়া বিক্রিয়া একটা ইলেকট্রিক্যাল এর থেকে কিন্তু হতে পারে এবং ন্যাচারালি এটা হলে পরে আপনার স্পাইনাল ইঞ্জুরি হওয়া মানে বা ভার্টিকাল কলমের এখানে মানে সার্ভাইকাল এখানে ইঞ্জুরি হওয়া মানে আগেই বলেছি হ্যাঙ্গিং পড়ানোর সময় তার তলা দিক কি থাকে ফাইনাল কর্ড সুষমা কাণ্ড থাকে তাহলে তারও কিন্তু ইঞ্জুরি হবে এবং তা যদি কেটে যায় ওরকম ট্রান্সেকশন হয়ে যায় তাহলে তার পোয়াড্রি প্লেজিয়া মানে চার হাত পায়েরই কিন্তু তার প্যারালিসিস বা অবস প্যারেস্থেশিয়া যেটাকে বলে পুরোপুরি প্যারালিসিস নয় প্যারালিসিস নয় কিন্তু প্যারেস্থেশিয়া মানে অবস ভাব ঝিন ঝিন নাম নেশ কাজ করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এগুলো কিন্তু তার হতে পারে এবং আমাদের চোখ কান এগুলোরও ক্ষতি হতে পারে একটা জিনিস জানে ইলেকট্রিক্যাল শক ফেলে বা এই করলে তাদের ছানি পড়ার প্রবণতা দ্রুত হয়ে যেতে পারে অল্প কিছু সপ্তাহ মাসের থেকে শুরু করে কয়েক বছরের মধ্যে তার ছানি দ্রুত আসতে পারে ডিটাচমেন্ট হতে পারে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হতে পারে আমাদের ভিট্রিয়াল হেমারেজ হতে পারে ভিট্রিয়াল থম্বোসিস হতে পারে এগুলো চোখের ক্ষতি হতে পারে কানের আমাদের ওরকম ওই আমাদের মিডল ইয়ারের মধ্যে ইনফরমেশন হতে পারে মাস্টাইটিস হতে পারে সাইনাস যেগুলো আছে তার সাইনোসাইটিস হতে পারে ইনফরমেশন হতে পারে কানের পর্দা ফুটে হয়ে যেতে পারে এগুলো সব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি যখন কোনো পেশেন্টের পাচ্ছেন বিশেষ করে যে বড় শক হয়েছে বা যে পড়ে গেছে অ্যাক্সিডেন্টও হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন হাড়গুড়ো দেখবেন নার্ভ ব্যবস্থা দেখবেন হাড়টাও দেখবেন তাদের কিন্তু চোখ কান এসব জিনিসগুলো কিন্তু দেখতে ভুললে চলবে না এগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে দেহ চামড়া তো জানেনি সব যেখান দিয়ে ঢোকে বেরোয় সেখান দিয়ে কুড়ে যায় ক্ষতি হয় বা আরো গভীরও ফুটতে পারে যেটা হয়তো আপাত দৃষ্টি আমি দেখতে পাচ্ছি না পরবর্তীকালে সেই জায়গাগুলোতে পছন্দ হতে পারে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরির ক্ষেত্রে অনেকে দেখবেন কোনো একটা অঙ্গ হানি হয়ে গেছে ক্ষতি হয়ে গেছে কারণ তাদের বার্নটা অনেক ডিপ বার্ন হয়েছে এটা মাথায় রাখতে হবে আপনাদের তো এই সমস্ত জিনিসগুলো মাথায় রেখে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি হয়েছে বার্ন হয়েছে বেঁচে গেছেন মানে আপনার কিছু নেই চলে যান এরকম করে যদি আপনি ছেড়ে দেন এগুলো যদি আপনি মাথায় না রাখেন তাহলে বলবে আপনাকে যে আরে গেলাম ওনার কাছে উনি তো কিছুই বললেন না আর পরে দিচ্ছি আমি কারণ শুনতে পারছি না ভালো কে বলবো হয়তো চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না ওরা হয়তো আগের থেকে অন্য প্রবলেম ছিল ডায়াবেটিস ছিল একটু হাইপার টেনশন ছিল হয়তো দেখলেন রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হয়ে গেছে আপনার যদি জানা থাকে বিষয়টা তাহলে আপনি তাকে সাজেস্ট করতে পারবেন যে ভাই এটা হতে পারে আপনার এর থেকে হয় আপনি তাহলে চোখের স্পেশালিস্টের কাছে দেখিয়ে নিন বা আপনি একটু ইএনটি স্পেশালিস্টের সঙ্গে কথা বলে নিন হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু তবু আপনি দেখিয়ে নিন এই যে আপনি তাকে একটা সাজেশন দিলেন ঠিক মতো এটাই তো আপনার কাজ এটাতেই তো আপনি সচেতন স্বাস্থ্যকর্মী তাই না কিন্তু জানা না থাকলে ঠিক মতো জানা না থাকলে তো আপনি বলতে পারবেন না সেই জন্য আমাদের এই বইগুলো পড়া এবং জানার খুব দরকার আছে ন্যাচারালি পুড়ে গেলে কিছু হলে কি করবেন আপনি পরিষ্কার করতে হবে ইঞ্জুরি জায়গাটা আপনার পুড়ে গেলে যেমন সিলভার সালফারটাইজিন দেন দিতে হবে বা অন্য অ্যান্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট দিতে হবে বেশি পুড়ে গেলে পড়ার সময় যা চিকিৎসার উপায় বলেছি সার্জিক্যাল চিকিৎসা ইত্যাদি তার ব্যবস্থা করতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে অন্য কিছু লাগবে যদি ফ্র্যাকচার হয় যা কিছু হয় সার্ভাইকাল ফ্র্যাকচার হয় অন্য জায়গার ফ্র্যাকচার হয় তাহলে নিউরোলজিক্যাল বা নিউরো সার্জারি বা অর্থোপেটিক্স লোক তাদের সাহায্য নিতে হবে আপনাকে সার্ভাইকাল ফ্র্যাকচার হলে তাকে হাসপাতালের আগে পাঠানো পর্যন্ত যাতে ঘাটটা ফিক্স থাকে সেটা আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ফার্দার ইঞ্জুরি তার না হতে পারে এগুলো আপনাকে ভাবতে হবে ফলে এগুলো সবই হতে পারে আপনাদের তেমনি আরেকটা জিনিস হতে পারে যেটাকে আমরা আর্টারি আমাদের আর্টারি যেগুলো আছে বা পেটের যে বড় আর্টারি আছে এসব নানান আর্টারি থেকেও একটা কম্পারমেন্ট সিনড্রোম বলা হয় সেটা হচ্ছে পেটের মধ্যে যেন একটা কিছু জমে গিয়েছে রক্ত হোক জল হোক ফ্লুইড হোক সাধারণত রক্ত ইত্যাদি মিলে গিয়ে এত টাইট হয়েছে এত ফুলে উঠেছে যেটা অ্যাকচুয়ালি ফুটো করে বার করে দিতে হয় সার্জিক্যাল প্রসিডিওর করে ডিকম্প্রেস করে দিতে হয় ডিকম্প্রেশন তো আপনারা বোঝেন চাপটাকে কমিয়ে দেওয়া কম্প্রেস চাপ ডিকম্প্রেস মানে চাপটা রিলিজ করে দেওয়া করে দিয়ে তার থেকে মুক্ত পেতে হয় তা নাহলে সে আবার অন্য অর্গানের ওপরে ক্রিয়ার সৃষ্টি করবে ক্রিয়ার সৃষ্টি করবে ক্ষতি করবে এবং আমাদের সাধারণ কাজে ক্ষতি করবে 
তো এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে লাইটনিং মানে যেমন কি বলে বিদ্যুৎ হ্যাঁ বৈদ্যুতিক বজ্রপাত বজ্রপাতের কথা বলতে হবে বজ্রপাতের ক্ষেত্রে সবাই মরে যায় এরকমটা না যেমন দূরে হয়েছে এরকম ইঞ্জুরি নিয়েও কিন্তু আসে এবং তাকে একটা বড় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি হয়েছে এরকমই আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে আমি বজ্রপাতের থেকে পার্শিয়াল ইঞ্জুরি নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষ আমি দু তিনজনকে দেখেছি যারা পুরোপুরি মারা যায়নি মানে সেইভাবে তাদের কাছে পরে দূরে ছিল তারা তারা বেঁচেছে ফলে তাদের বান ইঞ্জুরিও হয়েছে অন্য ইঞ্জুরিও হয়েছে কিন্তু তারা বেঁচে গেছে ফলে তাদের ক্ষেত্রে আপনাদের এই সবগুলো খেয়াল রাখতে হবে এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার এসব জিনিসও হতে পারে ব্লাডের মধ্যে যেটা আমাদের ব্লাড ডিসপেশিয়া বলে বা ডিআইসি ডিআইসি মানে হচ্ছে ডিসিমিনেটেড ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলেশন মানে ব্লাডের সমস্ত আর্টারির মধ্যে ভ্যানের মধ্যে কোয়াগুলেশন হচ্ছে সেটাকে ডিআইসি বলে হতে পারে এই ইলেকট্রিফিকেশন বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি বা লাইটনিং এর ফলে কিন্তু আপনাদের এই ইঞ্জুরি হতে হবে এগুলো মাথায় রাখতে হবে এবং চিকিৎসা করার নিয়ম তো মোটামুটি সিমটোম্যাটিক কার্ডিয়াক যদি ইরেগুলারিটি থাকে কার্ডিয়াক রিদিন যদি ঠিক না থাকে তো কার্ডিয়াক চিকিৎসা করতে হবে খিচুড়ি যদি হয় ব্রেনের যদি ডিসকমফোর্ট হয় তাহলে তার জন্য নিউরোলজিক্যাল যে চিকিৎসা করা করতে হবে আপনার পেটের কিছু হলে চিকিৎসা করতে হবে হাড়ের কিছু হলে অর্থোপেটিক চিকিৎসা করতে হবে শখ হলে শখের ম্যানেজমেন্ট করতে হবে ব্যথা হলে ব্যথার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে বার্ন হলে বার্নের ম্যানেজমেন্ট করতে হবে আগেই আমরা করেছি কারোর হয়তো দেখবেন জল শূন্য হয়ে গেল বলেন বডি একদম শুকনো করে ছেড়ে দিয়েছে তাকে যেমন ফ্রুটও চালাতে হবে এমার্জেন্সিতে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনে ব্লাড দিতে হবে হিম্যাক্সিল দিতে হবে কোলাডাল ম্যাটেরিয়াল যেগুলো তো বলা হয় মানে ব্লাডের অভাবে চালানো হয় দ্রুত এসব জিনিস দিতে হবে বা প্লাজমা দিতে হবে দিয়ে আপনাকে এমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট একটা পেশেন্টের যা যা লাগতে পারে একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি নেওয়া পেশেন্টগুলো কিন্তু তাই তাই লাগতে হবে সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এগুলো মোটামুটি আমরা ধরে নিতে পারি যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি বা লাইটনিং হলে আমাদের কি করবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আলাদা করে বলার কিছু দরকার নেই হিস্ট্রিটা ভালো করে নিতে হবে কি ধরনের ইঞ্জুরি কি ব্যাপার আর ল্যাবরেটরি পরীক্ষা নিরীক্ষা যেগুলো সাধারণ আমাদের নর্মাল রুটিন সেগুলো করতে হবে দেখতে হবে যে অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে যেমন এল এফ টি লিভার ফাংশান টেস্ট সি কে বলে একটা টেস্ট আছে দেখবেন লেখা আছে এখানে ক্রিয়েটিন কাইনেস এই ক্রিয়েটিন কাইনেস দেখলে বোঝা যায় এটা যদি টিস্যু ড্যামেজ হয় যে যে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম বলছিলাম বা অ্যাবডোমিনাল কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম বলছিলাম এতে চাপের ফলে টিস্যু ড্যামেজ হয় তেমনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি বেশি হলে পরে টিস্যু ড্যামেজ হয় এই কলা কলা কোষ কলা কলার ক্ষতি হয় এই ক্ষতি হলে পরে তার থেকে যে এনজাইম নির্গত হয় ক্রিয়েটিন কাইনেজ বাড়ে তাহলে এসব ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিন কাইনেজ বাড়বে ক্রিয়েটিন কাইনেজ পেশেন্টের এই পেশেন্টে যদি বেশি পান তাহলে আপনাকে ভাবতে হবে যে কিন্তু টিস্যু ইঞ্জুরি ভেতরে ভেতরে অনেক আছে তাকে সেভাবে আপনাকে কেয়ারটা দিতে হবে সতর্ক থাকতে হবে ফলে এগুলো করতে হবে আর কিডনির অবস্থা দেখা হার্টের অবস্থা দেখা ব্রেনের অবস্থা দেখা প্রয়োজন মাফিক এমার্জেন্সি বেশি সে আপনাকে সেই ধরনের চিকিৎসার দিকে যেতে হবে এই হচ্ছে আমাদের কথা এবং সাধারণ নিয়ম ঠিক আছে তো মোটামুটি আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জুরি এবং লাইটনিং নিয়ে বললাম আর আমাদের দুটো বিষয় আজকে আলোচনা করার আছে সেই দুটো আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে নেব আজকে করে নিয়ে আমাদের এই জরুরি বিভাগের এই চ্যাপ্টারগুলো শেষ হবে তার মধ্যে প্রথমে আমরা চলে যাব পয়জনি বিষক্রিয়া এটাও আমাদের সমাজের এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অঙ্গ হিসেবে দাঁড়িয়েছে আর একটা ছোট বিষয় আপনাদের বই আছে সেটা হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট বা এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট তার ক্ষেত্রে কি করা হবে ইত্যাদি এখানে আমরা চলে যাব কটা বাজে এখন চারটে পনেরো ঠিক আছে আমরা চলে যাব বিষক্রিয়াতে এখন এই বিষক্রিয়া বা পয়জনিং পয়জনিং পয়জনিংটা হচ্ছে আপনার অনেক কিছু দিয়ে হতে পারে তার মধ্যে কমন যেটা আমাদের ডোমেস্টিক সোসাইটিতে এসে গেছে সেটা মূলত 
অর্গানো ফসফরাস ফলে মানে আগেকার দিনে আমাদের ছাত্র অবস্থায় খুব চালু ছিল একটা কথা ফলিডল 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 খেয়ে মারা গেছে ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করছে এ বাড়ির মানুষ বা ঘরের বউ বা কেউ ঝগড়া হয়েছে ফলিডল খেয়ে নেই নানান নামে কেমিক্যাল নামে পাওয়া যায় মেলাথায়ন প্যারাথায়ন মিথাইল প্যারাথায়ন তেমনি অর্গানো ফসফরাস যেমন তেমনি অর্গানো ক্লোরিনও কিছু আছে যেমন এলড্রিন অলড্রিন ডায়ড্রিন এন্ড্রিন এগুলো আবার অর্গানো ক্লোরিন এটা ফসফরাস অর্গানো ফসফরাস ওটা অর্গানো ক্লোরিন সামান্য কিছু ডিফারেন্স আছে কিন্তু এদের বিশ্বের আবার বহু জিনিস একই রকম আছে তো এগুলো এখন কীটনাশক হিসেবে খুব ব্যবহৃত হয় আপনারা জানেন তো এই কীটনাশক হিসাবে প্রায় ঘরে ঘরেই থাকে আর আমাদের দেশে তো এখনও কৃষিপ্রধান দেশ ফলে এখানে ঘরে ঘরেই প্রায় এখন বিষ দিতে হয় আর ওই হাইব্রিড প্রজাতির সব জিনিসপত্র চাষ হয় হাইব্রিড প্রজাতির চাষ হাইব্রিড বীজ সিড সব কিছুর জন্য এখন বিষটাও প্রয়োগ এবং বিষটাও তৈরি করে মাল্টিনেশনাল অর্গানাইজেশন কর্পোরেশন তারাই তৈরি করে এবং সবটাই তাদের বিজনেস সিড থেকে শুরু করে সার থেকে শুরু করে কীটনাশক থেকে শুরু করে ইলেকট্রিসিটি থেকে শুরু করে যা যা আপনার এগ্রিকালচারের জন্য লাগে সবটাই তাদের বিজনেস এবং এই কীটনাশকগুলো তাই আপনার আমাদের কমিউনিটিতে বা ঘরে ঘরে আজকে পাওয়া যায় এটা আপনাদের জানা আছে তো এই অর্গানো ফসফরাস যেগুলো নাম এবং আরও অনেক নাম আছে নাম আপনারা জানেন এটা কি করে এটা আমাদের বডিতে অ্যাসিটাইল কোলিন বলে একটা এনজাইমস আছে এই অ্যাসিটাইল কোলিন কোলিন এনজাইম আমাদের কিছু চালিকা শক্তি তার আছে যে শরীরের বহু জিনিসকে সে চালায় কিন্তু সে যদি সেই জিনিসগুলোকে বেশি চালাতে থাকে তাহলে ক্ষতি হবে তো সেই জন্য তা ডিস্ট্রয় করার জন্য সেটাকে প্রতিহত করার জন্য অ্যাসিটাইল কোলিনিস্টারেজ বলে আর একটা জিনিস আছে আর একটা এনজাইমস আছে যে এনজাইমটা গিয়ে তার ক্রিয়াটাকে প্রতিহত করে রাসায়নিকটাকে ভাঙতে সাহায্য করে কিন্তু এই বিষটা যদি কেউ খেয়ে ফেলে তাহলে তার এই অ্যাসিটাইল কোলিনিস্টারেজটা আর তৈরি হবে না তাহলে তৈরি না হলে কি হবে তাহলে অ্যাসিটাইন কোলিনটা যার অল্প কাজ করার পর ভেঙে যাওয়ার কথা ছিল সে না ভেঙে সে কাজ চালিয়ে যেতে থাকবে কাজ করেই যেতে থাকবে তাই যে কাজগুলো আপনার নির্দিষ্ট মাত্রার দরকার সেটা যদি নির্দিষ্ট মাত্রায় না হয়ে বেশি পরিমাণে হতে থাকে তাহলে ক্ষতিকর ভয়ঙ্কর এই যে করোনার সময় যাদের খুব প্রবল করোনা হচ্ছিল আপনারা অনেকে পড়েছেন সেই সময় যে রিসেপ্টারগুলো আমাদের লাংসে আছে সব থেকে বেশি এবং পেটে আছে আরও কয়েকটা জায়গায় আছে যে রিসেপ্টারগুলোতে এসে আমাদের বডিরই কতগুলো অটো ইমিউন যে সিস্টেম সেই সিস্টেম থেকে বডিতে কোনো শত্রু ঢুকলে যে আক্রমণ তারা সানায় যে জিনিসগুলো তৈরি করে সেটা যতক্ষণ নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে আছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু সেই মাত্রা যদি কন্টিনিউস তৈরি হতে থাকে এবং চালাতেই থাকে তাহলে সে বডিকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে এবং বডির পক্ষে সেটা ক্ষতিকারক হয়ে এবং যেটা আমাদের করোনার ক্ষেত্রেও ঘটেছে এক্ষেত্রেও আপনারা দেখবেন যে এই এই অর্গানো ফসফরাস বা অর্গানো ক্লোরিন যেটা পরে আমরা আসছি এগুলো খেয়ে নেওয়ার ফলে হয় কি এই অ্যাসিটাইল কোলিন স্টারেজটা তৈরি হয় না বলে তার ক্রিয়া থাকে না বলে অ্যাসিটাইল কোলিন নির্দায় কাজ করে যেতে পারে এবং তার ফলে নানা রকম শরীরে উপসর্গ ক্রিয়া আমরা দেখতে পাই এগুলোকে আমাদের বোঝার জন্য কয়েকটা ভাগে ভাগ করে বইয়ের মধ্যে লেখা আছে আপনারা দেখবেন যার মধ্যে আমরা প্রথমেই ধরেছি মাস্কেরেনিক এফেক্ট এই মাস্কেরেনিক রিসেপ্টার বলে একটা জিনিস আছে বডিতে নিকোটেনিক রিসেপ্টার যেমন আমাদের বডিতে আছে এরকম এ বি সি নানা রকম রিসেপ্টার আমাদের বডিতে আছে আমাদের কিছু ওষুধ কিছু এনজাইম সবকিছুই কিন্তু এই রিসেপ্টারের সাহায্য নিয়ে রিসেপ্টারের মাধ্যমে গিয়ে বডিতে কাজ করে খোলা ময়দানে কাজ করে বেড়ায় না আপনার বডিতে কার্যকরী করতে গেলে তাকে ওই রিসেপ্টারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে অনেকটা প্লাগের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়ার মতো আমাদের যে চার্জার বা মোবাইল ফোনের যে আমরা যদি না লাগাই হ্যাঁ তাহলে যেমন কাজ করবে না এখানে ওখানে লাগালে তো কাজ করবে না তেমন আপনার আছে চার্জার আপনার আছে হাতে আছে মোবাইলও আছে কিন্তু নির্দিষ্ট প্লাগে না লাগালে যেমন কাজ করবে না এই রিসেপ্টারগুলো এই প্লাগের মতো কাজ করবে তো 
এখানে এটা না থাকার ফলে এই মাস্কারনিক এফেক্ট নিকোটিনিক এফেক্ট বা ব্রেনের উপরে এফেক্ট বা অন্যান্য জায়গার এফেক্টের উপরে আমরা কথা বলবো এই মাস্কারনিক এফেক্ট গুলোকে মনে রাখার জন্য বা কি ক্ষতি হয় বলার জন্য ডাম্বেলস বলে একটা ওয়ার্ড দেখবেন বই ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ ডিজে কি হয় ডিজে প্রথমে বলছে ডায়রিয়া হয় ডি ডাম্বেলের ডি ইউ এ কি হয় ইউ বলছে ইউরিনেশন হয় এম এম এ বলছে মায়োসিস হয় মানে চোখের তারা ছোট আগে হ্যাঙ্গিং এর সময় কি বলেছিলাম চোখের তারা বড় হয়ে যায় এখানে বলছে এই ধরনের বিষে চোখের তারা ছোট হবে পিন পয়েন্টেড হবে মনে রাখবেন তারপরে ডাম্বেলস এর বি বিতে বলছে বঙ্কাস বঙ্কাস দিস হতে পারে বঙ্ক কনস্ট্রিকশন বঙ্ক রিয়া মানে সর্দি জল বেরোনো সিক্রিশন বেড়ে যাওয়া সিক্রিশন বেড়ে যাচ্ছে সবকিছু মনে রাখবেন ধুত্রা পয়জিনিং এর পরে আসবো ঠিক উল্টো কাজ হয় যা যা এখানে বলা হচ্ছে ধুত্রা পয়জিনিং এ উল্টো হবে ধুত্রা শুকনো বিষ বডিকে শুকনো করে দেবে এখানে জল ঝরলে সমস্ত কিছু দিয়ে বেশি এই যে পরে দেখবেন ডাম্বেল এলে দেখবেন ল্যাক্রিমেশন চোখ দিয়ে জল পড়ছে স্যালিভা বেরুচ্ছে স্যালিভেশন হচ্ছে লালা নিঃসরণ হচ্ছে সোয়েটিং হচ্ছে এখানে সব ঝরছে আর যে ধুতরাতে যাবেন ধুতরা পয়জিনি উল্টো শুকনো ড্রাই এখানে আমাদের নারীর গতি কমছে ব্যাডিকার্ডিয়া ওখানে নারীর গতি বাড়ছে যেমন নারীর গতি বাড়ানোর জন্য যাদের ব্যাডিকার্ডিয়া আছে আমরা অ্যাট্রোফিন দিই মনে আছে আপনাদের তাহলে ধুতরাতে যখন আমরা যাব সেখানে নারীর গতি আমরা বেশি পাব আর ডাম্বেলস এর ইতে আছে এমএসিস এমএসিস মানে বমি ঠিক আছে তাহলে ডাম্বেলস মনে রাখলে মাস্কারেনিক এফেক্ট অর্থাৎ অর্গানো ফসফরাস পেশেন্টের তাহলে ডায়রিয়া হতে পারে চোখ দিয়ে জল ঝলতে পারে লালা ঝরতে পারে কান্নাকাটি ঘাম হতে পারে বমি হতে পারে চোখ কি বললাম পিন পয়েন্ট হবে হার্টের নারীর গতি কমে যাবে বঙ্কাস জরবে কাশি কব বেরুবে বঙ্কারটিস হতে পারে ইউ মানে ইউরিনেশন ওটাও বাড়বে ডায়রিয়াও হচ্ছে ইউরিনও বাড়ছে সব বেরোচ্ছে এখানে এর বেরোনোর দিকটা মনে রাখবে বেশি হচ্ছে মাস্কারেনিক এফেক্ট নিকোটিনিক এফেক্ট হচ্ছে আরেকটা এ ধরনের রিসেপ্টার এর এফেক্টও আছে অর্গানো ফসফরাস সেগুলো কি সেগুলো বলছে নারীর দ্রুত গতি হচ্ছে এখানে ওখানে মাস্কেনিকে যেমন কম হচ্ছিল এখানে দ্রুত হচ্ছে ফলে একই পেশেন্টের ক্ষেত্রে দুটো এফেক্ট হলে কি হবে মোটামুটি একই থাকবে আর যার ক্ষেত্রে যেটা বেশি হবে সেদিকে আপনি পাবেন রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে পেশিতে দুর্বলতা হতে পারে পেশি শিথিল হতে পারে অবসন্নত লাগতে পারে মানে কোন শরীরের জোর নাই অবসাদ লেথার্জি আপনাকে লাগতে পারে পেশিতে বলেছি আগে দুর্বলতা পেশির মোচর পেশির ওই কি বলে কন্ট্রাকশন হওয়া সংকোচন হওয়া এসব গুলো নিকোটিনিক এফেক্টের মধ্যে পড়ে আর আমাদের সিএনএস এফেক্ট মানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কি এফেক্ট হয় মনে রাখতে হবে আচ্ছন্ন হবে রোগী প্রথম দিকে তার ইরিটেশন হতে পারে অস্থিরতা মাথা ব্যথা হতে পারে খিচুড়ি হতে পারে পেশির খিচুড়ি হতে পারে পুরো খিচুড়ি হতে পারে কিং কর্তব্য বিমূল ভাব হতে পারে কিছুই মানে স্থির করতে পারছে না কি করবে ব্রেনার ফাংশন করছে না সেভাবে কিং কর্তব্য বিমূল ভাব অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে মনে হবে ডিপ ঘুমে চলে গেছে গভীর ঘুমে চলে গেছে নিদ্রা মগ্নতা হতে পারে এবং শ্বাসযন্ত্র আমাদের এবং হৃদযন্ত্র এ দুটোরই কাজের অবনতি হতে পারে নানা রকম তাহলে ব্রেনের কাজের অর্থাৎ সিএনএস এর সঙ্গে যুক্ত সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত অজ্ঞান হতে পারে আচ্ছন্ন হতে পারে অস্থিরতা হতে পারে খিচুনি হতে পারে পেশির খিচুনি হতে পারে শ্বাসযন্ত্রের কাজের ক্ষতি হতে পারে হৃদযন্ত্রের কাজের ক্ষতি হতে পারে কিংকর্তব্য বিমূল ভাব হতে পারে গভীর নিদ্রায় চলে গেছে মনে হতে পারে এত কিছু জিনিস আমরা পেতে পারি যেগুলো আমাদের সিএনএস সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এফেক্ট ওই অর্গানো ফসফরাস বিশ্বের কারণের জন্যই হতে পারে আর একটা জিনিস আপনাদের হতে পারে নারীর গতিটা না কম না বেশি ইরেগুলার হয়ে যেতে পারে ইরেগুলার অনিয়মিত বেনিয়ম চলছে 
মুখে রসুনের গন্ধ পাওয়া যেতে পারে এটা একটা খেয়াল রাখবেন অর্গান অফ ফসফরাস পয়জনিং এ মুখে রসুনের গন্ধ কারো কারো পাওয়া যেতে পারে কোন জিনিসই সবসময় জানবেন আপনারা স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে এই যে বইপত্রে বা আমরা আলোচনা করার সময় যত সিমটম বলি যত উপসর্গ বলি যত চিহ্ন বলি সবই একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে পাবেন এরকম কিন্তু নয় এটা আপনারা জানেন কিছু কিছু কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে কিছু কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে বেশি পাওয়া যেতে পারে কিছু কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে কম পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সবই যা যা বলছি সব কেন ওই পেশেন্টে নেই বা সবই কেন এটা হলো না এটা ভাববেন না কখনো প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা প্রত্যেকটি মানুষকে প্রত্যেকটা জিনিসকে মেটাবলিক বলাইজ করার করার ক্ষমতা আলাদা ফলে কার ক্ষেত্রে কি ধরবে সেটা আপনি দেখে বুঝতে পারবেন কিন্তু মোটামুটি যা হয় টেক্সট বইগুলো লেখার মানে হচ্ছে সমস্ত ধরনের যা পাওয়া যায় সেটা সন্নিহিত করা হয় কিন্তু বলে দেওয়া হয় কোনগুলো বেশি পাওয়া যায় কোনগুলো কম পাওয়া যায় কোনগুলো রেয়ার পাওয়া যায় আপনি যেগুলো রেয়ার পাওয়া যায় সেগুলো যদি মনে রাখেন আর যেগুলো বেশি পাওয়া যায় সেগুলো যদি মনে না রাখেন তাহলে আপনি চিকিৎসা করতে পারবেন বরং রেয়ারটা না মনে রাখলেও চলবে বেশি যেটা পাওয়া যায় কমান যেটা পাওয়া যায় কমান জিনিসই বেশি মনে রাখতে হবে কমান জিনিসটা মনে রাখাই কমন সেন্স রেয়ার জিনিসটা মনে রাখাটা কমন সেন্স নয় সেটা রেয়ার সেন্স এটা মনে রাখবেন তাহলে এইগুলো মোটামুটি সিমটম ইত্যাদি অর্গানোফরাস পয়জনিং এ পাওয়া যেতে পারে কি করবো আমরা আমরা সবাই জানি যে অর্গানোফরাস পয়জনিং পেশেন্ট এলে যদি তাড়াতাড়ি আসে তাহলে আমরা ওয়াশ দেওয়ার চেষ্টা করি বড় নল দিয়ে বড় নল যদি ঢোকাতে না পারি রায়েল স্টেপ দিয়ে দিতে পারি এক ঘন্টা দু ঘন্টার মধ্যে যদি আসে তাহলে ওয়াশ দিলে ভালো কাজ করে চার ঘন্টা পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু ওয়াশ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন হচ্ছে মানে নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে পেশেন্ট যদি করতে না চাই আপনি জোর করে করাতে পারবেন না দ্বিতীয় হচ্ছে অজ্ঞান যদি পেশেন্ট হয়ে যায় আপনি করাতে করানো উচিত না করাবেন না রিস্ক আছে হয়তো ফুটো ফাটা হয়ে যেতে পারে অন্য কোনো বিপত্তি হতে পারে আপনি করাতে যাবেন না জোর করে ওয়াশ করাতে যাবেন না বিশেষ করে অজ্ঞান হওয়া পেশেন্টকে করাবেন না আর চার ঘন্টা পেরিয়ে গেলে তো করাবেন না অবশ্য কেন কারণ আমাদের স্টোমাকে কোন পদার্থ গেলে তার বেশিরভাগটাই চার ঘন্টার মধ্যে শোষিত হয়ে যায় ফলে চার ঘন্টার পরে আপনি যখন করছেন তখন তার বেশিরভাগ কিছু আপনারা ওর মধ্যে নেই এরপরে হচ্ছে আপনার চিকিৎসা করার জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যে রোগীর এত শ্বাসনালি দিয়ে মুখ দিয়ে চোখ দিয়ে নাক দিয়ে ঝরছে ঝলাটা বন্ধ করতে হবে ফলে বুঝতে পারছেন এর চিকিৎসাতে অ্যাট্রোপিন কাজে লাগবে অ্যাট্রোপিন এগুলো ঝরাটা বন্ধ করবে পরে আসছি আমরা ইন্টারভেনাস লাইন অবশ্যই আপনাকে করতে হবে ওষুধপত্র দেওয়ার জন্য যে কোনো রকম সিমটোমেটিক হবে তার চিকিৎসা করার জন্য আরো বেশি বিয়ে যাতে শরীরে প্রবেশ না করে তার জন্য আমরা কি করি আগে বলেছি ওয়াশ করার একটা পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে জামা কাপড় ইত্যাদি যা পরে থাকে তাতে যদি বৃষ্টি লেগে থাকে বলা যায় না তো বমি করেছে এ করেছে তাহলে সেগুলোকে পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং নতুন জামা কাপড় পরিয়ে দিতে হবে শরীরের তাপমাত্রা ইত্যাদি কমে গেলে ওই যেরকম জল ডুবলো হয়ে থাকে আরো বেশি হতে পারে সেগুলো সেইভাবে ম্যানেজ করতে হবে এবং আমাদের দেশে পাওয়া যায় না ফলে বলে লাভ নেই ওই অ্যাক্টিভেটেড চারকোল বলে একটা জিনিস সেটা বিলেতে বিদেশে পাওয়া যায় ওদের দেশে খুব ব্যবহৃত হয় সেটা খাওয়ালে পরে নতুন করে পেটে যা থাকে সেটা শোষিত হতে পারে না ওরা শোষণ প্রক্রিয়াটাকে ওখানে ব্লক করে দেয় আটকে দেয় তা আমাদের দেশে নেই ফলে অ্যাভেলেবল নয় ফলে ওটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করে লাভ নেই চিকিৎসা কি করবে তাহলে এই প্রাথমিক মেজার্স গুলো নেওয়ার পর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার পর চিকিৎসা কি করা হবে অ্যাট্রোফিন ইঞ্জেকশন দিতে হবে যাতে সিক্রেশনগুলো আমাদের কমবে এবং ঘন ঘন দিয়ে যেতে হবে দেখুন বইয়ে ডোজ ফোজ লেখা আছে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট পার কেজি বডি ওয়েট ছোটদের ক্ষেত্রে যদি হয় আর বড়দের ক্ষেত্রে দুই থেকে পাঁচ মিলিগ্রাম বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে বা অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে বলছে পাঁচ থেকে দশ মিনিট ছাড়া ছাড়া ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশন দিতে হবে দিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সিকিউশনগুলো কম হচ্ছে আর কারণ সিকিউশনগুলো বেশি চলতে থাকলে আপনার লালা টালা সমস্ত কিছু মিলে আপনার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ব্যাহত হবে 
বেরোতে পারবেন না পেশেন্ট বেরোতে পারবে না বলে লালা শুকিয়ে যাওয়া না পর্যন্ত এই ইঞ্জেকশন চালাতে হবে শুকিয়ে যাওয়ার পর একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছানোর পর ডোজটাও কমাতে হবে সময়টাও বাড়িয়ে দিতে হবে আর পাঁচ দশ মিনিট পর না আধ ঘন্টা পর এক ঘন্টা পর দু ঘন্টা পর আমি আমার ছাত্রাবস্থায় যখন তখনও ডাক্তার হয়নি এরকম একটা পেশেন্ট বেড সাইটে সারা রাত জেগে থেকে আমি চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ফলে আমি দেখেছি তখন এই কাজগুলো আমাকে আমরা করেছি এবং আমাদের দিয়ে সিনিয়ররা হাউস স্টাফরা বা আরও সিনিয়র যারা ছিলেন তারা কিন্তু করিয়েছে প্যালিডেক্সাইম বলে তখন একটা ওষুধ পাওয়া যেত বা প্যাম বলা হতো সেটা ব্যবহার করা হতো এই ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে বলা হয় যে এটাতে খুব বেশি কাজের কাজ কিছু হয় না সেই জন্য এখন আর প্যালিডক্সাইম ব্যবহার করা হয় না আর বলছি যে রোগীর সাধারণ অবস্থা খেয়াল দেখে তার নারী গতি কমলে তার জন্য সেরকম ওষুধ দিতে হবে নারীর গতি বেশি হলে তার কমানোর ওষুধ দিতে হবে শ্বাসকষ্ট থাকলে শ্বাসের ক্রিয়ার ওষুধ দিতে হবে যার যা তার প্রয়োজন সিমটোমেটিক দেখে থেকে আর এখন তো রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণে মাপার ব্যবস্থা এসে গেছে সেগুলো দেখতে হবে অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হলে দিতে হবে যদি এমন কিছু দেখা যায় যে আপনার রেসপিরেশন ফেল করছে দরকার হলে ভেন্টিলেশন দিতে হলে দিতে হবে আইসি ইস্যু নিয়ে যেতে যেরকম প্রয়োজন পেশেন্টের সেই পেশেন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী তার চিকিৎসা করতে হবে তাহলে পরে এই পেশেন্টদের বাঁচানো সম্ভব বাঁচিয়ে নিতে হবে এবং ন্যাচারালি এই চিকিৎসার মধ্যে যেমন আগের ক্ষেত্রে বললাম সুইসাইড বা হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে তাদের তো একটা মানসিক রোগ আছে একটা মানুষ আত্মহত্যার জন্য বিষ খেলো কেন তাহলে তাদেরও সাইকিয়াট্রিক কাউন্সিলিং করা পারিবারিক কোনো অশান্তি আছে কিনা সেটা দেখা তার মানসিক জগৎটাকে দেখা এটা যদি রিমুভ না করা যায় তাহলে এই ধরনের পেশেন্টদের আবার এই প্রবণতা দেখা দিতে পারে এবং তাকে একবার বাঁচালেও পরবর্তীকালে আবার ফেটাল হয়ে যেতে পারে এটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং এই সাহায্য নেওয়ার জন্য এই পেশেন্টদের আপনাদের অ্যাডভাইস করতে হবে অর্গ্যানো ক্লোরিন পয়জনিং যেটা আপনাদের বলছিলাম ওই যে নাম বললাম যে অলড্রিন ডিএলড্রিন এন্ড্রিন ইত্যাদি সমস্ত মানে এগুলো বিষ আর কি এন্ডোসালফান এসব ব্যবহৃত হয় এখানেও ওই বমি ভাব বুকে জ্বালা এই সমস্ত থাকবে খিচুনি হতে পারে ওখানে বলেছে এখানে প্রথম দিকে আরো বেশি খিচুনি হয় ক্লোরিন এই ক্লোরিনের কিছুটা বুঝতে পারবেন ব্লিচিং পাউডার জলে অনেক বেশি থাকলে ক্লোরিনের যেমন গন্ধ হয় ক্লোরিন গ্যাস লিক করলে যে বিপদ হয় দু একটা কারখানাতে হয়েছিল খবরের কাগজে বেরিয়েছিল আপনারা দেখেছেন এই ক্লোরিন এই অর্গ্যানো ক্লোরিন এটা তাছাড়া ওই আমরা যেমন ওখানে সিএনএস এফেক্ট পেলাম মাথা ব্যথা মাথা জিম জিম করা পেশি সংকোচন ওই একই ধরনের সব থাকবে উত্তেজিত হতে পারে বিমূল ভাব হতে পারে মানে দুটোই বিমূল মানে কিং কর্তব্য ভাব উত্তেজিত আগে বলেছি আমরা দুর্বলতা অবসন্নতা লাগবে দুর্বলতা এই একই রকম মানে মোটামুটি খুব সিমিলার টাইপের বলছে শ্বাসযন্ত্রের বিকলতা এখানে মূলত মৃত্যু হয় শ্বাসযন্ত্র মানে শ্বাসতন্ত্রের আমাদের আঘাতটা এখানে অনেক বেশি প্রবল হয় এবং মৃত্যুর কারণ হিসেবে শ্বাসযন্ত্রের বিকলতাকে দায়ী করা হয় আর একটা কথা বলছে এখানে যে এইসব বিষয়ে জৈব দ্রবণ ব্যবহৃত হয় যা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে এবং কেরোসিনের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে কেরোসিনের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে এই অর্গ্যানো ক্লোরিন বিষে চিকিৎসা ধরন মোটামুটি একই আপনাদের আগে বলেছি যে একটা সাধারণ পেশেন্টকে যেমন আনলে পরে ইমার্জেন্সিতে আপনারা তার নারী দেখবেন টেম্পারেচার দেখবেন বিপি দেখবেন শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা দেখবেন অর্থাৎ ভাইটাল সায়েন্স দেখা এক্ষেত্রেও সব দেখতে হবে ভালো করে অবজার্ভ করতে হবে চার ঘন্টার মধ্যে এলো একই রকম পেট পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে তার বেশি দেরি হয়ে গেলে বা অজ্ঞান থাকলে করা যাবে না কোলেস্টাইরামিন বলে একটা ওষুধ চার গ্রাম করে চার ঘন্টা অন্তর দিনে চারবার করে খাওয়াতে হবে কোলেস্টাইরামিন কোলেস্টাইরামিন ওই আছে দেখে নেবেন কোলেস্টাইরামিন বলে একটা ওষুধ আছে বিস্ক্রিয়ার লক্ষণ যদি দেখা যায় বা বোঝা যায় তাহলে চার গ্রাম করে দিনে চারবার খাওয়াতে হবে অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের জন্য এরও যদি খিচুনি হয় আগেও যদি খিচুনি হয় যেমন খিচুনি চিকিৎসা আমরা করি ডাইজিপাম দিয়ে রফানিট অয়েন সোডিয়াম দিয়ে যেমন যেক্ষেত্রে ডাইজিয়াম দিয়ে আমরা বেশি করতে হবে আর আগেই বলেছি রক্তচাপ কম থাকা বা বেশি থাকা সেগুলো যেমন সেপজোমেটিক চিকিৎসা সেগুলো আমাদের করতে হবে তাহলে এগুলো হচ্ছে অর্গানো ফসফরাস এবং অর্গানো ক্লোরিন এই দুই ধরনেরই আমরা পয়জনিং বললাম এই পয়জনিং এর চিকিৎসা এবং আগে আমি বললাম যে যে কোনো এই ধরনের পেশেন্ট আসলে যেমন তাদের কাজ হচ্ছে আমাদের দেখা ভাইটাল অর্গ্যান ঠিক আছে কিনা 
সিপিআর দিতে হলে সিপিআর দিতে হবে রিসার্চ ডেট করতে হবে কোন ধরনের প্রয়োজন নিয়েছে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে আর আমাদের কিছু স্পেসিফিক থেরাপি আছে যেমন ধরুন অর্গানো ফসফরন হলে অ্যাট্রোপিন দিতে হচ্ছে প্যালিডক্সাইম দেব কি না দেবো সেটা ঠিক করতে হবে তেমনি ধরুন যদি অর্গানো ক্লোরিন জানতে পারি তাহলে আমাদের এটা দিতে হচ্ছে কোলেস্টাইরামিন দিতে হচ্ছে এবং যার যেরকম দরকার ফ্রুট দেওয়া বা অন্যান্য প্রেশার কমে গেলে ডোপামিন দেওয়া এই ধরনের যার যেরকম প্রয়োজন সিমটোমেটিক তাকে রিসার্সিটেট করার জন্য আমাদের থেরাপি দিতে হবে তাহলে রিসার্সিটেশন করতে হবে ডায়াগনোসিসের পয়জনিংটা দেখতে হবে আর পেট সাপ করার থেকে শুরু করে গায়ের জামা কাপড় খুলে দিয়ে সাপ সুপ্ত করে যাতে নতুন করে বিষ তার শরীরে প্রবেশ না করতে পারে সেগুলো দেখতে হবে শ্বাসযন্ত্র হৃদযন্ত্র কোনো প্রবলেম থাকলে সেগুলো আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে এইগুলো করলে পরে আমরা কখন পেট পরিষ্কার করব না আগে আমি আপনাদের বলেছি রোগী অজ্ঞান হলে আমরা একদম করব না কেরোসিন পয়জনিং এ যদি কেউ আসে আমরা করব না কেন করব না কারণ কেরোসিনিং পয়জনিং যদি আপনি বার করতে যান সেটা এত ভোলাটাই বলে সেটা লাংসে উঠবেই এবং লাংসে যাবেই এবং সেখানে পালনারি ইডোমা হবে এবং পেশেন্টের আরও ক্ষতি হবে ফলে কেরোসিনের ক্ষেত্রে কখনোই করা হয় না বা আগে আগে আমি বলেছি রোগী যদি আপনাকে সহযোগিতা না করে তাহলে আপনি পেট সাপ করতে পারবেন না অনেকবার বমি টমি হয়ে গিয়ে বেশি বিষ বের হয়ে গেছে অনেক পরে এসছে সব ক্ষেত্রে আর ইয়ে করা হয় না বার করার চেষ্টা করা হয় আচ্ছা অ্যাসিড বা অ্যালকালি যদি কেউ খেয়ে নেয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি করা হয় তাদের ক্ষেত্রে কখনোই ইয়ে করা হয় না ওই পেট সাফ করার চেষ্টা করা হয় না জল বা দুধ 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 বেশি করে খাইয়ে দিয়ে চেষ্টা করা হয় যাতে তাদের আপনার ওটাকে তরল করে দাও ক্রিয়াটাকে মানে অ্যাসিড বা অ্যালকালির ক্রিয়াটা যাতে কমিয়ে যায় সেটাকে দেখতে হবে কিন্তু এত বেশি খাওয়ালেন যে চাপে তার বমি হয়ে গেল এই বমি হলেই আবার ক্ষতি হতে পারে তখন সে আবার লাংসে যাওয়ার তার প্রবণতা থাকতে পারে এবং সেটা আরও ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর হবে ফলে সেটাও একটা পরিমাপ দেখে পরিমাণ মতোই আপনাদের খাওয়াতে হবে এবার যদি বিষ শোষণ অনেকটাই হয়ে গেছে বার করা রাস্তা কি এমনিতে বারটা করা যাচ্ছে না কোনো কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের ডায়ালাইসিসের দরকার হবে যেমন ইথাইল অ্যালকোহল মিথাইল অ্যালকোহল যেগুলোকে এথানল মেথানল বলে এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে স্যালিসাইলিড পয়জনিং এর ক্ষেত্রে আমাদের ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হতে পারে তেমনি ফোর্সড অ্যালকালাইন ডায়োরোসিস বলে মানে জোর করে ইউরিন করানো ফোর্সড অ্যালকালাইন ডায়োরোসিস এটাও স্যালিসাইলেট খেয়ে নিলে পারে বেশি করে বা লিথিয়াম পয়জনিং ফেনোবারবিটাল পয়জনিং এসব জিনিস খেয়ে নিলে পরে এসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এই ফোর্সড অ্যালকালাইন ডায়োরোসিস করা যেতে পারে এগুলো সবই হাসপাতালে হবে বুঝতে পারছেন এগুলো আপনাদের এক্তিয়ারের মধ্যে নয় কিন্তু জেনে রাখার জন্য বা এই পেশেন্টদের কি করা কর্তব্য সেটা তারা যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে সেটা বলার জন্য আপনাকে এগুলো বলতে হবে আর স্পেসিফিক থেরাপি বা সাপোর্টিভ থেরাপি আমি আগেই বলেছি ফলে এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার অর্গানো ফসফরাস এবং অর্গানো ক্লোরিন বিশেষ চিকিৎসা কেরোসিন যদি কেউ খেয়ে নেয় তাহলে আমি আগে বললাম যে প্রথম কথা হচ্ছে আপনার ওকে এ করা যাবে না সাধারণত এটা বাচ্চাদেরও হয় বা ভুল করে বাড়িতে অনেক সময় বড় মানুষ যারা অ্যাডাল্ট তারাও কেরোসিন খেয়ে পারে জল মনে করে খেয়ে পারে তবে আজকাল রেশনের কেরোসিন হলে হবে না রং টং করে রাখছে সে এখন সেটা যদি কেউ বাবার ওই ক্যাম্পা কলা কোকো কলা বলে খেয়ে নেয় সে কথা আলাদা কারণ আমাদের এইসব বোতলগুলো এত বাড়িতে এখন রেগুলার কমান হয়ে গেছে অনেকে এইসব বাড়ির ব্যবহারিক জিনিস এইসব জিনিস রাখে ওই কোনটা ওষুধ কোনটা খাবার দিয়ে ফেলে অনেক অ্যাক্সিডেন্টাল কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এগুলো ঘটে যায় তো এই কেরোসিন প্রথম কথা হচ্ছে এটা খেয়ে ফেললে খুব বলা টাইপ জিনিস লাংসে সহজে চলে যেতে পারে বুকে প্রচণ্ড জ্বালা বমি ভাব এগুলো যেমন আমাদের অর্গানো প্রলীন হয় এক্ষেত্রে হবে শ্বাসনালীতে চলে যায় সব থেকে বেশি যদি যায় তাহলে শ্বাসকষ্ট হবে কাশি হবে বুঝতে পারবেন তাহলে শ্বাসনালীতে গেছে পেশেন্ট নুল নীল হয়ে যেতে পারে ফুসফুসে খুব সহজে ইডিমা হতে পারে জল জমে যেতে পারে তাতে আরও শ্বাসকষ্ট বাড়বে এবং মস্তিষ্কে মানে অর্থাৎ ব্রেনে অক্সিজেন কম হলেই তখন মাথা ঝিমঝিম করা আচ্ছন্ন লাগা দুর্বলতা লাগা মাথা ঘোরা 
होते आई एक ही रकम आगे जेमन बोली खिचुनी होते गाढ़ो घूमे चले जो पे मृत्यु पर्त होते फिर कैरोसिन पयजनिंग सामान्य पयजनिंग ना कैरोसिन पयजनिंग खूब सरियस ए खूब ही सरियस खूब एक्सिडेंटाली घटे बार करा जाए ना एवं कोई समय धरण उपाय नहीं सूतरा सरियसलि देखा दरकार प्रिभेंशन करा दरकार प्रिभेंशन ट मूल जो कैरोसिन छोटो बाच्चा टाचा दे रिक्स के बहरे रखबे एम को जिसे रखबें ना जेखने भूल को खावा जाए वे मैं ये मेरे रखा कि लेवल कर रखा जो लोक जाए कैरोसिन जिसमें मुखे तेतो स्वादान रसुण गंध पाने तेतो स्वाद मुख शुक्र जाए गला बुक जला कर बमी हो नारी गति कमे जाए नारी गति बृद्धि पा गाय चामा सब दी मैं बिष्ट मत शईटिंग होने शुक्र जाए मुखो शुक्र जाने चोखे तारा बड़ो चोखे तारा छोटो धुतरा चोखे तारा बड़ो है चोख लाल होते शर तापम्रा कमते शर तापम्रा बाढ़ एट्रोपिने ये शर तापम्रा बाढ़े ओखने पेच्छाप बसि होने कम होने डायरिया होने कष्टकाठिन्य है रक्तचप कम होने रक्तचप बाढ़ निकोटेनिक एफेक्ट रक्तचप बृद्धि रक्तचप कमे स्नायुतंत्र प्रथम दिखे उत्तेजना होते दिखे अवसाद आसते विषण विकारग्रस्त हो पड़े बोल रोगी आस्ते आस्ते चोखे भूल कंट्रोल हाथ जा चेस्टा तापम्रा शर बस पाखा चाली ठंडा कर चेष्टा करते हैं खिचुनी हम उत्तेजना हम डायजी बम कथा जमीन अन्न जगह तो व्यवहार करवहार करते हैं और फाइजस्टिक इंजेक्शन आई इंजेक्शन निर्दिष्ट मात्रा दी पर दो मिनट धरे आई भी दीते हैं एक बार दरकार हम पर रिपीट करते हैं एक निर्दिष्ट डोजे तरह जिरो पॉइंट फाइव थे टू मिलीग्राम प्राथमिक कार्य प्राथमिक चिकित्सा भविष्यारिदमिया होते देखे भारे अपनी करें कथा भरसा पे गए करते थे हासपाले पाखी देरी करा
আমরা শেষ করে দেব আর মিনিট দর্শকের মধ্যে আমাদের রোড অ্যাক্সিডেন্ট বা ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট বলে যেটা আছে আপনাদের একটা চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারটা আমরা জাস্ট আপনাদের সকলেরই জানা আছে আমি দশটা মিনিট আপনাদের সঙ্গে কথা বলে শেষ করে দেবো রোড অ্যাক্সিডেন্ট বা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বলা হয় এটা খুব কমন গাড়ি ঘোড়া যত বাড়ছে রাস্তা যত কম লাইসেন্স যত ইজি করে দিয়েছে আরো বড় কথা হচ্ছে ড্রাইভিং যারা করছে সে টু হুইলারই হোক ফোর হুইলারই হোক মোট ভেহিকেল হুইলার হোক তাদের পরিপক্কতা কম পয়সা দিয়ে ঘুষ দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায় গাড়ি বিক্রির জন্য এগুলো শিথিল করে দিচ্ছে কোম্পানি এবং গভর্নমেন্ট মাদকা শক্তি একটা বড় যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের পিছনে আপনারা জানেন মাদকা শক্তি একটা বড় কারণ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পঞ্চমত হচ্ছে সোশ্যাল ভ্যালু এথিক্স যত কমছে তত যে দায়বদ্ধতা একজন ড্রাইভারই হোক একটা মানুষ যাচ্ছে বা একটা জন্তু জানোয়ার যাই যাচ্ছে সতর্ক হয়ে চলা এটা তারা মানতে চাইছে না এর ফলে অ্যাক্সিডেন্ট ভীষণভাবে বাড়ছে এবং এখন মৃত্যুর একটা বড় কারণের মধ্যে এই রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট একটা বড় কারণ এটা ভারতবর্ষ প্রচন্ডভাবে বাড়ছে কি করবেন আপনি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রথম কথা আপনার কাছে একটা পেশেন্ট সে রাস্তা দিয়ে আপনি দেখেন আপনার চেম্বারে নিয়ে আসুক হাসপাতালে আপনি দেখুন না কেন সবসময় সে পেশেন্টের ভাইটাল চারটে জিনিস আপনাকে দেখতে হবে নাড়ি ঠিক আছে কিনা গতি আছে কিনা দু নম্বর হচ্ছে তার ব্লাড প্রেশারটা ঠিক আছে কিনা তিন নম্বর হচ্ছে তার টেম্পারেচারটা ঠিক আছে কিনা চতুর্থ তো তার শ্বাসটা ঠিক মতো চলছে কিনা শ্বাসটা চলছে কিনা এই চারটে জিনিস আপনাকে দেখতে হবে এই যেটাকে আপনারা আমরা ভাইটাল অর্গ্যান্স বলি ভাইটাল অর্গ্যান্স বলি এবং এরপরে আপনাকে প্রথমেই দেখে নিতে হবে তার ঘাড় বা স্পাইনাল কর্ডের মেজর কোনো ইঞ্জুরি আছে কিনা এই স্পাইনাল কর্ডের ঘাড়ে ইঞ্জুরি থাকলে আগে যে কথাগুলো বলেছি একই রকম ভাবে সেটাকে স্টেবল করতে হবে তাকে নাড়াচলা করানো যাবে না ঘোরানো যাবে না যে পাশ ফিরিয়ে দেবেন করতে পারবেন না তা নালে আরো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে পঞ্চমতিস ষষ্ঠ আপনি কি দেখবেন চোখ থেকে নাক থেকে মুখ থেকে কান থেকে যে চারটে ফুটো আছে আমাদের ওপরের দিকে এই চারটে ফুটো কোথার থেকে কোন রস বেরোচ্ছে কিনা ব্লিডিং হচ্ছে কিনা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এগুলো হওয়া মানে আপনাকে বুঝতে হবে ইঞ্জুরির গভীরতা অনেক বেশি আছে এবং এটা মানে শুধু ইমার্জেন্সি চিকিৎসা করলে হবে না ওর সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে এমআরআই প্রয়োজন থেকে শুরু করে আর অনেক কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে দেখতে হবে কোথায় তার ইঞ্জুরি হয়েছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনাকে দেখতে হবে পেশেন্টটা কনসাস আছে না আনকনসাস জ্ঞানে আছে কি অজ্ঞানে আছে এই জিনিসগুলো আপনাকে প্রথমেই ডেটারমাইন করে নিতে হবে ভাইটাল অর্গ্যান্স দেখলেন অজ্ঞান আছে না জ্ঞানে আছে দেখলেন ঘাটটা ঠিক আছে কিনা দেখলেন ওপরের চারটে অংশের ফুটো ফাটা দিয়ে আছে কিনা দেখলেন আপনি বডিটাকে বিছানায় সোজা করে শুয়ে রেখে আপনি দেখলেন যে তার পেলভিসে কোনো ফ্র্যাকচার আছে কিনা চেস্টে কোনো ফ্র্যাকচার আছে কিনা শোল্ডারে কোনো ফ্র্যাকচার আছে কিনা হাত পাগুলো দেখলেন সেখানে কোনো কাটা কুটি ছেঁড়া ফ্র্যাকচার আছে কিনা ওপেন উইন্ড আছে কিনা সেগুলোর যে প্রাথমিক চিকিৎসা করার আপনাকে করতে হবে অক্সিজেন যদি না নিতে পারে তাহলে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে অ্যাক্সিডেন্টের নানা রকম হতে পারে মুখে কোনো ময়লা মাটি নাকে কোনো ময়লা মাটি জলে পড়ে গেছে কাদায় পড়ে গেছে নোংরা ঢুকে গেছে পরিষ্কার করে দিতে হবে যাতে আপনার শ্বাসনালী পরিষ্কার হতে পারে কোনো ব্লিডিং হচ্ছে কথা কেটে গেছে সেই ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য আপনাকে প্রাথমিক ব্যবস্থা করতে হবে কিছু না করতে পারলে প্রেশার ব্যান্ডেজ দিয়ে চেপে রাখতে হবে গ্রামে গঞ্জে মানুষ গামছা দিয়েও বেঁধে রাখে কাপড় দিয়েও বেঁধে রাখে প্রেশার ব্যান্ডেজ বলে এটাকে বা সে জায়গায় চেপে যদি কোনো মানুষ ধরে থাকে এটাও একটা প্রাথমিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা রক্ত ক্রট করতে সাহায্য করা হয় ও ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে সেটাকে বন্ধ করা যায় না এই প্রাথমিক জিনিসগুলো প্রত্যেক আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীকে সজাগ থাকতে হবে যে কোনো একটা পেশেন্ট যখন আসছে আর একটা জিনিস সজাগ রাখতে হবে পয়জনিং এর ক্ষেত্রে হ্যাঙ্গিং এর ক্ষেত্রে 
বা এই রোড অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনকে কিন্তু আপনাকে ইনফর্ম করতে হবে বা আপনি কি চিকিৎসা করছেন তার রেকর্ড রাখছেন কারণ যে কোনো এনকোয়ারি ভবিষ্যতে হলে আপনি যে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিলেন কি পেয়েছিলেন না পেয়েছিলেন এটা কিন্তু তাদের কাছে দরকারি জিনিস আপনাকে ডাকতে পারে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে নাও করতে পারে কিন্তু এটা আপনি গুছিয়ে রাখবেন কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের মানুষ আপনার কাছে এলে তাহলে শ্বাস প্রশ্বাস পালস রেট একশোর বেশি হলে ক্ষতিকর ষাটের নিচে হলে ক্ষতিকর প্রেশার ব্লাড প্রেশার যদি একশোর নিচে নেবে অ্যাডাল্টের ভাবতে হবে আপনাকে খুব বেশি হলে ভাবতে হবে আপনাকে একশো চল্লিশ পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওই আগেই যেমন বললাম অজ্ঞান আছে কিনা বা হয়তো তখন অজ্ঞান হয়েছিল এখন জ্ঞান ফিরেছে জানতে হবে জ্ঞান হারিয়েছিল কিনা বমি করেছে কিনা ইম্পর্টেন্ট এগুলো তাতে আঘাতের মাত্রা আপনি বুঝতে পারবেন ফ্র্যাকচার ট্র্যাকচার আপনাদের আমি বললাম ফ্র্যাকচার হয়েছে কিনা এরকম সমস্ত কিছু দেখতে হবে এরপর আপনার বুদ্ধি অনুযায়ী আপনার বিবেচনা অনুযায়ী গভীর পেশেন্ট যদি হয় প্রাথমিক ড্রেসিং টুকু করে অক্সিজেন দিয়ে স্টেবল করে সিধা হাসপাতালে পাঠিয়ে আপনাকে যে রাখার দরকার কিন্তু দেখে আপনি বুঝলেন আপনি আধ ঘন্টা এক ঘন্টা পেশেন্টকে রাখতে পারবেন এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই তাহলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা যেগুলো করার ইঞ্জেকশন ফিটনাস টক্সাইড দেওয়া ড্রেসিং করা পরিষ্কার করে দেওয়া কোথাও স্প্রিং দেওয়ার থাকলে স্প্রিং দিয়ে ফিক্স করা এগুলো আপনি করলেন সুইচ একটা চালাতে যদি হয় প্রেশার কমে গেছে অক্সিজেন যদি দিতে হয় এগুলো যার যে পেশেন্টের যেমন দরকার করতে হবে খিচুনি হচ্ছে প্রয়োজনে যদি আপনি মনে করেন ডাইজিপাম ইঞ্জেকশন দেওয়া ডেন্টাম ইঞ্জেকশন দেওয়া দিতে হবে আপনাকে আপনার যদি ক্ষমতা থাকে আপনি যদি বুঝতে পারেন আপনি যদি কনফিডেন্ট হন তখনই কিন্তু করবেন কনফিডেন্ট না হলে আপনি না করলে ওটা বড় ভুল নয় কারণ আপনি তো সেই লেভেলের স্বাস্থ্যকর্মী নন বা আপনাকে গভর্নমেন্ট এমপ্লয় করেন যে আপনাকে কৌশল দিতে হবে কেন আপনি এটা করেন আমাদের আপনাদের ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা হচ্ছে আপনি যেহেতু স্বাস্থ্যকর্মী আপনি কোনো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি নন বা আপনাকে এই করতে হবে এই করতে হবে না বা আপনার এই নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড থাকতে হবে এটা আপনার কোনো মাপকাঠি কেউ করে দেয়নি আমরা আমাদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য আপনাদের পরিষেবা আরো উন্নত করার জন্য এবং সেই পরিষেবা উন্নত হলে মানুষই যাতে আরো বেশি উপকার পেতে পারে সেই জন্য আপনাদের এই জ্ঞান বা এই শিক্ষা বা এই ট্রেনিং বা এই কোর্স করার প্রয়োজন ফলে আপনি কনফিডেন্ট না থাকলে পরে না জানা থাকলে পরে বই তো লেখা আছে দিয়ে দেওয়া যায় আপনি দেবেন না আপনি যখন ডেফিনেট খিচুনি হচ্ছে খিচুনিটা বন্ধ করতে হবে আপনি দেবেন লিখে দেবেন পেশেন্টকে পাঠানোর সময় আমি একে এই ইঞ্জেকশন দিয়েছি বা এই ওষুধ দিয়েছি এটা বলে দেবেন না রেকর্ড করে দেবেন না আমি এসছি যখন পেশেন্ট এই পালস পেয়েছি এই প্রেশার পেয়েছি এই প্রেসক্রিপশান পেয়েছি এই টেম্পারেচার পেয়েছি এখানে ব্লিডিং ছিল ছিল না এখানে ফ্র্যাকচার ছিল ছিল না এই অবস্থায় ছিল যা পেয়েছেন আপনি নোট করে দিন বাংলাতে নোট করে দিন সেটাও কোন হায়ার সেন্টার রেখে তাদের ক্ষেত্রে কাজ দেবে তারা কাজ করবে আর কি ফলে এখানে এই রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের বা যে কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্টের এখানে বাঁধা দেওয়া কোনো গত নেই বা ছক নেই সেই জন্য ট্রমা সেন্টার যেগুলো গড়ে উঠছে সেই ট্রমা সেন্টারগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা কমপ্লিট হসপিটাল কোথাও এমন ইঞ্জুরি আসতে পারে যে নিউরোলজি একদম আইসিসিও তাকে ঢুকিয়ে দিতে হতে পারে কোথায় সামান্য কাটা ছাড়া সারিয়ে তাকে এমার্জেন্সি থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারে কোথাও তাকে অর্থোপেডিক ট্রিটমেন্ট দরকার হতে পারে কোথাও তার কার্ডিয়াক ট্রিটমেন্ট দরকার হতে পারে কোথাও তার কিডনি ট্রান্সফার্ম করার দরকার হতে পারে ক্রাস হয়ে গেছে মানে ট্রমা সেন্টারগুলো অ্যাকচুয়ালি এমার্জেন্সি একটা কমপ্লিট হসপিটাল ফলে এখানে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করার কিছু নেই এই ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি করবেন ওই ট্রাফিক সেটা আমাদের আলাদা আলাদা চ্যাপ্টারে যেমন তাদের নির্দিষ্ট চিকিৎসা আছে আপনি তাকে চ্যানেলাইজ করে দিলেন ট্রাইজ একটা কথা আছে আমাদের বইয়ে ট্রাইজ মানে একটা ডিজাস্টারের সময় যখন অনেক রকম পেশেন্ট আপনার কাছে আসছে কোনটা সিরিয়াস কোনটা কম সিরিয়াস কোনটা নন সিরিয়াস কোনটা এখনই বাইরে ছেড়ে দেওয়া যায় একটা ইম্পর্টেন্ট চিকিৎসককে বা স্বাস্থ্যকর্মীকে ওই ট্রাইজের কাজটা করতে হয় অর্থাৎ সব পেশেন্টকেই সব বড় ডাক্তার দেখছে বা ইমার্জেন্সি ডাক্তার দেখছে দরকার নেই কিছু হয়তো স্বাস্থ্যকর্মী ছেড়ে দিতে পারে কিছু হয়তো একদম ইমিডিয়েটলি ইম্পর্টেন্ট ডাক্তারকে দেখাতে হয় এই যে ট্রায়েলস করা তেমনি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্র বা অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্র আপনাদের এই ট্রায়েলের ভূমিকাটা পালন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জানবেন কত 
उपकार कर रोड ट्राफिक एक्सिडेंट के देखी कथा बोले शेष कर